بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جنيتكم مدبكم يا سهودرا سهودري خلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نام دارة الوارم بتوارم أكا كان من يراي تودر محمد صلى الله عليه وسلم أنارين والكي ورلات لرند سلوودي ينقلي كتارين دوركن روم عند توداريل نام كذن دا أمرويل خندق يوتمند سللا بذا كوريا أكالي بور அந்த போருடைய முதற்கட்ட நடவடிக்கைகளை பற்றி பார்த்தோம் அதில் நாம் பார்த்த விடயம் என்ன சொன்னால் கடைசியாக நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உட்பட தோழர்கள் ஒன்றிணைந்து மதீனாவின் பாதுகாப்புக்காக மதீனாவில் திறந்த வழியாக இருந்த பகுதிகளிலே அகலிகளை தோண்டும் ஒரு புதிய யுத்த தந்திரோபாயத்தில் ஈடுபட்டு பல நாட்களாக அந்த பணியை முடித்து கொண்டு குறைஷி காவிர்களும் ஏனைய கூட்டு படையினர்களும் அந்த இராணுவ படை மதீனாவை அண்மித்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் வருவதற்கு முன்னால் இந்த பணியை நபியவர்களுடைய வழிகாட்டலுடன் அந்த தோழர்கள் மிக திறமையாக முடித்து நபி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சுமாராக மூவாயிரம் பேர்களை கொண்ட படையை எடுத்து கொண்டு செல் அன்று சொல்லக்கூடிய அந்த மலையை அவர்களுக்கு பின்புறமாகவும் அகலி அவர்களுக்கு எதிர்முனையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த குறைசி காவிர்களுடைய கூட்டம் அவர்களுக்கு முன்னால் அந்த அகலிக்கு அடுத்த புறமும் நபியும் சஹாபாக்களும் அகலிக்கு முன்னாலும் அகலிக்கே உள்ளாலும் செல் அன்று சொல்லக்கூடிய அந்த மலையை அவர்களுக்கு பின்புறமாக பாதுகாப்பாக வைத்தே ஒரு சிறந்த திட்டத்துடன் அவர்கள் அந்த யுத்தத்துக்காக தயாராகின்றார்கள் அந்த யுத்தத்திலே முஸ்லிம்களுடைய சின்ன மெதுவாக இருந்தது சொன்னால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு யுத்தத்திலேயும் அந்த முஸ்லிம்கள் அவர்களை இனம் காட்டி கொள்வதற்காக வேண்டி சில கோட் என்று சொல்லக்கூடிய முறையில் சில சின்னங்களை பயன்படுத்துவார்கள் ஒரு யுத்தத்திலே அமித் அமித் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் பதிலுடைய யுத்தம் நினைக்கின்றேன் அதே போன்று இந்த யுத்தத்திலே ஹாமீம் லாயும் சரூன் ஹாமீம் லாயும் சரூன் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் அவர்களுடைய சின்னமாக இருந்தது ஹாமீம் லாயும் சரூன் ஹாமீம் லாயும் சரூன் அந்த தோ அதாவது காவிர்கள் உதவி செய்யப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் வெற்றி அடைய மாட்டார்கள் என்ற அவர்களுடைய உள்ளங்களுக்கு ஒரு நல்ல உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை தான் அவர்களுடைய சின்னமாக வைத்துக் கொண்டு நபி சல்லாஹ் அலுவலாம் அப்துல்லா இபின் உம்மி மக்தூம் ரதி அல்லாஹு தாலா அனு அவர்களை மதீனாவுலே அவர்களுக்கு பிரதிநிதியாக ஹலீஃபாவாக சாட்டிவிட்டு அதே போன்றே அந்த பெண்களை மதீனாவுலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கோட்டைகளில் பெண்களையும் சிறுவர்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்து அதற்கு பொறுப்பாக அந்த நேரத்திலே ஹஸ்ஸான் இபின் சாபித்தன் நினைக்கின்றேன் அந்த நபி தோழரையும் அதே போன்றே அப்துல்லா இபின் உம்மி மக்தூம் அவர்களையும் அந்த இடத்தில் சாட்டிவிட்டு நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் அகலியை நோக்கி மதீனாவுலை இருந்து நகர்ந்து வருகின்றார்கள் இந்த நேரத்திலே அந்த கூட்டுப்படையும் மதீனாவை முற்றுகையிடலாம் அல்லது மதீனாவுக்குள்ளே நுழைந்து இஸ்லாமியர்களை அழித்தொழித்து விடலாம் என்ற பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் பத்தாயிரம் பேர்கள் கொண்ட அந்த படையுடன் அவர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பாராத விதமாக மதீனாவுடைய முக்கிய நுழைவாயில்கள் எல்லாம் முழுமையாக அகலிகளின் மூலமாக பாதுகாக்க பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அங்கே நுழைய முடியாத அளவுக்கு அதாவது ஒட்டகங்கள் குதிரைகளை கடக்க கூட முடியாத அளவுக்கு மிகவுமே அகலமான முறையில் அந்த அகலிகள் வெட்டப்பட்டு அதற்கு உள்புறத்திலே தான் இஸ்லாமிய படை இருக்கின்றது என்பதை பார்த்ததும் அவர்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் தவிடுபடியாகிவிட்டது இப்பொழுது எப்படி இந்த யுத்தத்தை முன்னெடுப்பது என்ற ஒரு இக்கட்டான் நிலைக்கு அந்த கூட்டுப்படை ஆளாகின்றது அந்த நேரத்திலே அவர்கள் பொறுத்திருந்தே மதீனா அதாவது அகலிகளுக்கு பின்புறத்திலே இருந்து அகலியை கடந்து உள்ளே வருவதற்கான பல முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுகின்றார்கள் 
குதிரைகள் ஒட்டகங்களின் ஊடாக வேகமாக உள்ளே வருவதற்கு அல்லது சில இடங்கள் குறுகிய இடங்களாக இருக்கும் எவ்வளவுதான் அகலமாக வெட்டினாலும் ஒரு சில இடங்கள் அதாவது சுருங்கிய இடங்களாக குறுகிய இடங்களாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இடங்களை பார்த்து அப்படிப்பட்ட இடங்களை பார்த்து தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் எதற்காக என்று சொன்னால் அந்த இடத்தின் மூலமாக உள்ளே கடந்து வருவதற்காக ஆனால் கடப்பதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடிய நேரத்திலையெல்லாம் இங்கே இருந்து கொண்டு உள்ளே இருந்து கொண்டு இஸ்லாமியர்கள் மிக வேகமாக ஈட்டிகளை அவர்களின் மீது எரிந்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஈட்டிகளை அவர்கள் மீது எரிந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்களால் வர முடியவில்லை ஆனால் ஒரு கட்டத்திலே ஒரு சில போராளிகள் அந்த குறைச்சிகளிலே ஒரு சில போராளிகள் மிக முக்கியமான போராளிகளாகிய அம்ருபுனு அப்துவுத் அம்ருபுனு அப்துவுத் என்று சொல்லக்கூடியவன் இவனுக்கே காவிர்களுக்கு மத்தியிலே ஆயிரம் போராளிக்கு போராளிகளுக்கு சமமானவன் என்று போற்றப்படக்கூடியவன் தான் அம்ருபுனு அப்து உத் என்று சொல்லப்படக்கூடியவன் அதே போன்று இக்ரிமத் முன் அபி ஜஹல் அபி ஜஹல் அபு ஜஹலுடைய மகன் இக்ரிமா துராரிபுனு ஹத்தாப் துராரிபுனு ஹத்தாப் போன்ற ஒரு சில போராளிகள் என்ன செய்கின்றார்கள் ஒரு குறுகிய இடத்தினூடாக ஒரு குறுகிய இடத்தினூடாக அகலியை கடந்தே முஸ்லிம்களுடைய அணி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்குள்ளே வந்து விடுகின்றார்கள் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பு வருகின்றது அம்ருபுனு அப்து உத்து வந்து விட்டான் என்று சொன்னால் ஏன் அந்த காவிர் போராளிகளை பற்றி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரிகளை தெரிஞ்சவங்க தான் யுத்தங்களில் சந்தித்தவர்கள் ஆகவே அம்ருபுனு அப்து உத் வந்து விட்டான் சொன்னால் அவனை எதிர்த்து தாக்குப்பிடிப்பதற்கு யாரும் முன்வர மாட்டார்கள் என்ற அளவுக்கு மிகப்பெரிய போராளி மிகப்பெரிய போராளியாக இருந்தான் அப்து அம்ருபுனு அப்து உத் அதே ஒன்று எக்ரிமா எக்ரிமாவும் சாதாரணமான அல்ல எக்ரிமாவும் மிகப்பெரிய போராளி தொராருபுனு ஹத்தாப் இது போன்றவர்கள் உள்ளே வந்ததும் நபிஸ் அவர்கள் உள்ளே வந்த வேகத்திலே அங்கே ஒரு சதுப்பான நிலம் அந்த மலைக்கும் இந்த அகலிக்கும் இடையில் தான் இவர்கள் வந்து ஒரு சதுப்பான இடத்திலே சிக்கிக் கொள்கின்றார்கள் அவர்களால் பெரிய அளவில் உள்ளே வர முடியாமல் தடுமாறுகின்றார்கள் இடையிலே சிக்கி விடுகின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் யாராவது இவர்களை துரத்தி விடுங்கள் அகலிக்கு வெளியே இவர்களை வெளியேற்றி விடுங்கள் என்று சொன்ன நேரத்தில் யாரும் முன் வரல அலி ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் உடனடியாக நிலைமையை கவனித்து ஒரு சில தோழர்களுடன் வந்து எந்த வழியாக அவர்கள் வந்தார்களோ அந்த வழியை மறைத்து விட்டார்கள் இப்போ அவர்களுக்கு வெளியே செல்ல முடியாது உள்ளே சிக்கிக் கொள்கின்றார்கள் உள்ளே இந்த மூன்று போராளிகளும் இன்னும் சில போராளிகள் இருந்தார்கள் இவர்கள் சிக்கிக் கொண்டதும் என்ன செய்கின்றான் அம்ருபுனு அப்து உத் அங்கே சூலுரை பாடுகின்றான் என்னை எதிர்த்து போரிடுவதற்கு யாரும் வாருங்கள் இப்போ இரண்டு முஸ்லிம்களுடைய அணியினர்களும் இந்த போராளிகளும் கைகலக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விட்டது ஆரம்பமாக என்ன நடந்தது இந்த அகலிக்கு பின்னால் இருந்து கொண்டு இவர்கள் உள்ளேயும் அவர்கள் வெளியே இருந்து கொண்டு தான் அம்பு வீச்சுக்கள் தான் நடந்து கொண்டிருந்தது இப்பொழுது என்னவாகிவிட்டது இரு அணியர்களும் கைகலக்கக்கூடிய நேருக்கு நேராக மோதக்கூடிய சந்திக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டு விட்டது இந்த நேரத்திலே அந்த அம்ருபுன் அப்து உத் சூலுரை வாடி அழைக்கின்றான் என்னை எதிர்த்து தாக்குவதற்கு யாரும் வருகின்றீர்களா என்று கேட்ட நேரத்தில் யாரும் வரல அலி ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் நபியுடைய உத்தரவுடன் வேகமாக அந்த இடத்துக்கு சென்று அவனுடைய உள்ளத்தை புண்படுத்தும் அளவுக்கு மிக மோசமான வார்த்தைகளை சொல்லி அவனை சாட ஆரம்பிக்கின்றார்கள் ஆரம்பித்ததும் அவனுக்கும் அந்த ரோசம் பொங்கி வர உடனடியாக அவனுடைய குதிரையிலே இறந்து இருந்து இறங்கி குதிரையுடைய கால்களை வெட்டி விடுகின்றான் எதுக்காக அவனுடைய வீரத்தை பலப்படுத்துவதற்காக நான் ஓட மாட்டேன் அதெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய வீரன் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டே குதிரையுடைய கால்களை என்ன செய்து விடுகின்றான் வெட்டி விடுகின்றான் கால்களை வெட்டிவிட்டு அலியோட அவன் என்ன செய்கின்றான் மல்யுத்தத்துக்காக வேண்டி தயாராக அப்பொழுது அலி ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் வாழை எடுத்து இருவரும் அங்கே அங்கே அதாவது தாக்கிக் கொள்கின்றார்கள் மிக வேகமான ஒரு தாக்கு அவனுடைய பிடரிப்புறமாகப்பட்டு அந்த இடத்திலே அவன் சரிந்து விடுகின்றான் அம்ருபு அப்து உத் சரிந்து விட்டது என்று சொன்னான் அவன் மரணித்து விட்டான் சொன்னால் அதுவே இந்த இஸ்லாமிய படையின் வெற்றிக்கும் காவிர்களுடைய படையின் தோல்விக்கும் ஒரு முதற்கட்ட அடையாளமாக மாறிவிட்டது இப்போ நிலைமையை சமாளிக்க முடியாது எக்ரிமாவும் எஞ்சியிருந்தவர்களும் உடனடியாக வாள்களை அவர்களுடைய அம்புகளை ஈட்டிகளை எல்லாம் போட்டுவிட்டு ஓட ஆரம்பிக்கின்றார்கள் ஏதோ ஒரு முறையாக அந்த அகலியை தாண்டி அடுத்த புறமாக சென்றால் அங்கே ஒரு பெரிய அமலிதுமலை நிலை அம்ருபுனு அப்து உத் அவன் இழந்து அவன் மரணித்து விட்டான் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டான் என்ற அந்த செய்தி அங்கே பரவ அவர்களுடைய மனநிலை ஆரம்ப கட்டத்திலே உடைந்து விட்டது இப்படியாக நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களும் தோழர்களும் சுமாராக இதில் பல கட்டங்கள் வந்த நேரத்திலும் பின்னால் ஒரு சில விளக்கங்களை சொல்லுவோம் இப்படியாக இந்த அகலிக்கு உள்ளால் இருந்து கொண்டே உள்ளே அவர்களை வரவிடாமல் நபியும் தோழர்களும் 
ஈட்டி வீச்சுக்கள் அம்பு வீச்சுக்களோட அந்த எதிரிகளை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் தாக்கிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இதில் பெரிய அளவில் இழப்புகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று சொன்னாலும் நீண்ட நாட்கள் சுமாராக ஒரு மாத காலம் வரைக்கும் ஒரு மாத காலம் வரைக்கும் நபியும் சஹாபாக்களும் அங்கே தாக்குப்பிடிக்கின்றார்கள் அவர்களும் விட்டவாடில்லை அவர்களும் விட்டவாடு இல்லை இதில் ஒரு சில கட்டங்களிலே நபிக்கும் சஹாபாக்களுக்கும் சில தொழுகைகள் கூட தப்பிவிட்டது அந்த கூட யுத்தத்திலே சில தொழுகைகள் கூட தப்பிவிட்டது அதனால் ஜாபி ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய செய்தி புகாரி முஸ்லீமிலே பதிவாக இருக்கின்றது நான் உமர் உமர் உல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் ஹந்த கூடைய தினத்திலே நபியிடத்திலே வந்து குறைசி காவிர்களை திட்டுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே மா கித்து அன் உசல்லி ஹத்தா காதத்தி ஷம்சு அன் தகருப் அசரு தொழுகை எனக்கு தப்பிவிட்டது சூரியன் இதோ மறைந்து கொண்டிருக்கின்றது சூரியன் மறைந்து கொண்டிருக்கின்றது அசருடைய நேரம் தாண்டி கொண்டிருக்கின்றது என்னால் அசரு தொழுகையை தொல முடியவில்லையே என்று சொன்ன நேரத்திலே தான் நபி அவர்களுக்கு ஞாபகம் வருகின்றது அனவல்லாகி மாசல்லை துகா நானும் தொலவில்லையே அசருடைய தொழுகையை நானும் தொலவில்லையே அந்த அளவுக்கு பிஸி ஆகிட்டது மைண்ட் எல்லாம் பிஸி அவ்வளோ ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது ஜாபிர் ரதி அல்லாஹு தாலான சொல்லுகின்றார்கள் உடனடியாக நாங்கள் புத்தான் என்ற இடத்துக்கு வந்தோம் சூரியன் மறைந்து விட்டது நபி அவர்கள் அப்படியே உது செய்து நாங்களும் நபியோட உது செய்து அசரு தொழுகையை தொழுது விட்டு பின்னால் மகரிபுடைய தொழுகையை தொழுதோம் பின்னால் சூரியன் மறைந்ததுக்கு பின்னால் அசர தொழுகையை தொழுது விட்டு மகரிபுடைய தொழுகையை நாங்கள் தொழுதோம் இதில் இருந்த ஒரு ஃபிக்குடைய சட்டத்தை எங்களுக்கு விளங்கலாம் என்ன ஃபிக்குடைய சட்டம் யாருக்கு சொல்ல ஆ ஓடர்ன்றது முக்கியம் முறையாக அந்த தொழுகையை தொல வேண்டும் என்பது முக்கியம் உதாரணத்துக்கு நம்மள அதாவது ஏதாவது டியூட்டி வேலையாக போய் வந்து தூங்கி அசருடைய தொழுகை தப்பி விட்டதுன்னு வீங்களே சமயத்தில் அசருடைய தொழுகை கலாவாகி விட்டது சூரியன் மறைந்து விட்டது மகரிபுக்கு பாங்கு சொல்லப்படுகின்றது எழுந்திருக்கிறாரு இப்போ வேகமாக உதவு செய்து கொண்டு பள்ளிக்கு வந்தால் மகரிபுடைய ஜமாத் நடக்குது பள்ளியில் மகரிபுடைய ஜமாத் நடக்குது இவர் எப்படி நடந்து கொள்வது இந்த ஹதீசை வைத்துத்தான் அறிஞர்கள் இந்த ஃபத்துவாயை வழங்கி வழங்கி இருக்கின்றார்கள் எப்படி நடக்கணும் இவர் முதல்ல அசருடைய தொழுகை தான் சொல்லணும் பள்ளிக்கு வர நேரத்தில் ஜமாத் நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் உடனடியாக அவர் அவருக்கு என்ன செய்து கொள்ளலாம் அசருடைய தொழுகையை தொழுதுவிட்டு மகரிபுடைய ஜமாத்தில் இணைந்து கொள்ளலாம் இப்போ மகரிபுடைய ஜமாத்துக்காக வேண்டி இமாம் தக்பீர் கட்டி விட்டார் என்று சொன்னால் இவர் அசருடைய நியத்திலே மகரிபுடைய தொழுகையில் இமாமோட இணைந்தே இமாம் சலாம் கொடுத்ததுக்கு பிற்பாடு இவர் ஒரு ரக்காத்தை மேலதிகமாக தொழுது அசரை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பின்னால் மகரிபை தொல வேண்டும் இதில் நிறைய பேர்கள் தவறு விடுகின்றார்கள் இமாமோடு சேர்த்தே மகரிபை தொழுதுறாங்க பின்னால் அசரை தொழுகிறார்கள் இந்த முறை தவறானது நபி அவர்கள் அந்த ஹந்தக்கூடிய யுத்த நேரத்திலே என்ன செய்தார்கள் அசருடைய தொழுகை கலா கலாவானதுக்கு பின்னால் சூரியம் மறைந்ததுக்கு பிற்பாடும் அந்த நேரத்துக்கான தொழுகையாகிய மகரிபை தொலவில்லை அவர்களுக்கு விடுபட்ட அசரை தொழுதுவிட்டு தான் மகரிபை இரண்டாவதாக தொழுதார்கள் முஸ்லத் இமா மஹமதிலே இது வேறு விதமாக வந்திருக்கின்றது நபி அவர்களுக்கு அகலி யுத்தத்துடைய நேரத்திலே லோஹரு அசரு மகரி பிஷா போன்ற நான்கு வேலை தொழுகையும் தப்பியதாகவும் முஸ்லத் இமா மஹமதிலே செய்தி இடம்பெற்றிருக்கின்றது இதை இந்த இரண்டையும் எப்படி அதாவது இணைத்து பார்ப்பது இந்த இரண்டையும் எப்படி இணைத்து பார்ப்பது ஒரு கட்டத்திலே வருகின்றது என்னவாகின்றது அதாவது அசருடைய தொழுகை மாத்திரம் தப்பி இருப்பதாகவும் துஹர் அசர் மகரி பிஷா எல்லா தொழுகைகளும் தப்பி இருப்பதாகவும் இரண்டு விதமான அறிவிப்புகள் வந்திருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அதை சில அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்லுகின்றார்கள் நீண்ட நாட்கள் அங்கே நபியும் சஹாபாக்களும் அங்கே தங்கியிருந்ததினால ஒரு சில நாட்களிலே அசருடைய தொழுகை மாத்திரம் தப்பி இருக்கலாம் மற்றும் சில நாட்களிலே நான்கு வேலை தொழுகைகள் கூட தப்பி இருக்கலாம் இப்போ இதிலெல்லாம் என்ன விளங்குது இந்த நேரத்தில் இப்போ நபி அவங்களுக்கு சலாத்துல் ஹவுஃப் அச்சத்தின் தொழுகை பயத்தின் காரணமாக தொழக்கூடிய ஒரு முறை இருக்குது தானே அந்த முறையில் தொழுது இருக்கலாமே என்று கேட்டோம்னு சொன்னால் அந்த தொழுகை அந்த நேரத்தில் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கல அந்த முறை அவர்களுக்கு தெரியல எப்போ இது கடமையானது சென்ற அமர்வில் பார்த்தோம் ஹைபருடைய யுத்தத்துக்கு பின்னால் தான் ஜாத்துர் ரிகா என்று சொல்லக்கூடிய யுத்தத்திலே தான் நபி சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் முதற் தடவையாக சலாத்துல் ஹவுஃப் என்று சொல்லக்கூடிய பயத்துடைய நேரத்திலே தொழக்கூடிய தொழுகையே தொழுதார்கள் அது கடமையானது உஸ்வான் என்று சொல்லக்கூடிய யுத்தத்தில் கடந்த அமர்வு நாங்கள் பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் உஸ்வானுடைய யுத்தத்துடைய நேரத்திலே தான் அது கடமையாக்கப்பட்டது ஆனால் முதன் முறையாக அதை நபி அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தியது எந்த யுத்தத்தில் லாத்துர் ரிகா என்று சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் வரலாற்று குறிப்புகள் லாத்துர் ரிகா என்று சொல்லக்கூடிய யுத்தத்திலே தான் நபி அவர்கள் முதற் தடவையாக சலாத்துல் ஹோஃபை தொழுதார்கள் ஆகவே இதுக்கெல்லாம் முன்னால் தான் ஹந்தக்குடைய யுத்தம் நடைபெறுகின்றது ஆகவே ஹந்தக்களே அந்த முறை அறிமுகமாக இருக்கவில்லை என்ற காரணத்தினால தான் இப்படியாக அந்த பயத்துடைய சூழலே இந்த தொழுகைகள்
முக்கியமான ஒரு நபித்தோழராகிய முக்கியமான ஒரு நபித்தோழராகிய சாதுபுனு முஆத் ரதி அல்லாஹு தாலானுவர்களும் கடுமையாக தாக்கப்படுகின்றார்கள் சாதுபுனு முஆத் ரதி அல்லாஹு தாலானுவர்களும் கடுமையாக தாக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களுடைய தாக்குதல் எங்கே வருகின்றது கையிலே ஒரு நரம்புலே அவர்களுடைய தாக்குதல் அந்த ஒரு அம்பு அல்லது ஒரு ஈட்டி அவர்களுடைய கையிலே பாய்கின்றது அது வந்து மிகப்பெரிய இரத்தோட்டத்தை அவர்களுக்கு உள்காயத்தை ஏற்படுத்தி உள்காயத்தை ஏற்படுத்தி அதுக்கு அக்ஹல் என்று சொல்லுவார்கள் அரபியில் அக்ஹல் என்று சொன்னால் அது ஒரு உயிர் நாடி இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை வச்சு நான் கொஞ்சம் தேடி பார்த்த நேரத்தில் இதை வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க சுஹான் அல்லா அன்றே சாதுபுனு முஆத் ரதி அல்லாஹு தாலானுவர்களுக்கே ஒரு காவிர் ஒரு காவிர் என்ன செய்கின்றான் ஹப்பான் இபுன் உல் அரிகா ஹப்பான் இபுன் உல் அரிகா என்று சொல்லக்கூடிய காவிருடைய ஒரு ஈட்டி தாக்குதலின் மூலமாக அவர்களுடைய கையிலே ஒரு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு நரம்பு தாக்கப்படுகின்றது இதுக்கு அரபியில் அக்கல் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த நரம்பு தாக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு சொன்னால் அந்த இரத்தத்தை நிறுத்த முடியாது அந்த இரத்தத்தை நிறுத்த முடியாது அது உயிர் நாடி அது அந்த இரத்தத்தோடைய மனிதனுக்கு மரணம் தான் அவர்களுக்கு மரணம் தான் அதனால் தான் அவர்கள் பின்னால் அவர்கள் துவா செய்கின்றார்கள் இறைவா இது காவிர்களுக்கும் குறைசிகளுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே உள்ள இறுதி யுத்தமாக இருந்தால் அந்த நரம்பை வடிக்க செய்து அந்த இரத்தத்தை வெளியேற்றி என்னை மரணிக்க செய்து விடு என்ற அடிப்படையிலே துவா செய்திருக்கின்றார்கள் பின்னால் வரும் அந்த துவா சாதுபுனு அதுடைய துவா அப்ப இப்படியான ஒரு கடுமையான தாக்குதல் வழி ஒரு பெரிய காயமாக இருக்கவில்லை உள்ளே இரத்தம் அப்படியே அதாவது கட்டியாக கூடிய அளவுக்கு ஒரு நரம்பு அங்கே துண்டிக்கப்படுகின்றது இதன் மூலமாக இந்த நிலையில இருந்தால் அவர்கள் ஷஹீதானார்கள் சாதுபுனு மாத் ரதி அல்லாஹு தாலானு அப்ப சாதுபுனு மாத் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் இந்த காயத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்திக்கின்றார்கள் இறைவா உனக்கு தெரியும் அல்லாஹும் இன்னக தாலமு அன்னஹு லைஸ அஹதுன் அஹப்ப இலைய அன் உஜாஹிதஹும் ஃபீக மின் கௌமின் கஸ்ஸபூ ரசூலக வ அஹ்ரஜு இறைவா உனக்கு தெரியும் நான் ஒரு எதிரியை எதிர்த்து போரிடுவது என்று சொன்னால் உன்னுடைய தூதரை பொய்ப்பித்தே அவர்களை மக்காவில் இருந்து வெளியேற்றி அந்த குறைசி காவிர்களை எதிர்த்து போரிடுவதை விட வேறு யாரையும் எதிர்த்து போரிடுவது எனக்கு விருப்பமானதாக இல்லை அல்லாஹும் இந்த யுத்தத்தோட அந்த குறைசிகளுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே உள்ள யுத்தங்கள் எல்லாம் முடிவு பெற்று விட்டது இனி அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே உள்ள இனி ஒரு யுத்தம் தொடர மாட்டாது என்று நான் நினைக்கின்றேன் அப்படி குறைசிகளுக்கும் எங் எங்களுக்கு மத்தியில் இன்னும் ஒரு யுத்தத்தை நீ எதிர்காலத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்தால் ஃபாபகினிலும் ஹத்தா உஜாஹிதும் ஃபீக் உன்னுடைய விடயத்திலே அவர்களை எதிர்த்து இன்னும் ஒரு முறை போரிடக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு தந்தே என்னை உயிரோட வாழ வைப்பாயாக அவர்களுக்கு தெரியுதே மரண காயம் என்பது தெரிந்ததனால் தான் இந்த துவாவை செய்கின்றார்கள் ஒயின்குந்த வதாத்தல் ஹர்ப அல் மௌதி இத்துடன் இந்த அகலி யுத்தத்தோட குறைசிகளுக்கும் எங்களுக்கும் இடையில எதிர்காலத்தில் பெரிய யுத்தங்கள் இல்லை என்றிருந்தால் அந்த நரம்பை வடிக்க வைத்து என்னை மரணிக்க செய்து விடுவாயாக இந்த இந்த வார்த்தையை வச்சு எனக்கு ரிசர்ச் செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த நரம்பை வடிச்சு எப்படி இரத்தத்தை வெளியேற்றுறது என்று சொல்லி நிறைய ரிசர்ச்கெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்போ அது வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஒரு உயிர் நாடி அந்த அக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய நரம்பு கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நரம்பு கையில் இப்படி நரம்பு இருக்குதா இருக்குது கையிலே இப்படி நரம்புகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஆகவே அந்த நரம்புல அவர்கள் தாக்கப்படுகின்றார்கள் கடும் வேதனையுட்டு நோயுற்று இருக்கின்றார்கள் இன்னும் ஒரு ரிவாயத்திலே வந்திருக்கின்றது இது புகாரியுடைய ரிவாயத்தை நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு ரிவாயத்திலே வந்திருக்கின்றது இபுனு ஹிஷாமுடைய ரிவாயத்திலே வந்திருக்கின்றது ஒலா துமித்னி ஹத்தா துக்கிர் இணையமின் பனி குறைதா பனு குறைதா என்று சொல்லக்கூடிய யாரு யூதர்களுடைய விடயத்திலே என்னுடைய கண்ணை குளிர்ச்சியாக்கும் வரைக்கும் என்னை மரணிக்க செய்து விடாதே என்னை மரணிக்க செய்து விடாதே ஏன் இதை சொன்னார்கள் என்பதை பின்னால் பார்க்கலாம் ஏன் பனு குறைதா கோத்திரத்தினர்கள் நபியோட ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டவர்கள் இந்த யுத்தத்துடைய திசை கொஞ்சம் மாறுற மாதிரி விளங்குற நேரத்தில் ஒப்பந்தத்தை முறித்தே மக்கா கூட்டுப்படையினர்களுக்கு பனு குறைதா கோத்திரத்தினர்கள் இரகசியமாக உதவி செய்தார்கள் அதனால் சாதுபுனு மாத் ரதி அல்லாஹு தாலான துவா கேட்கின்றார்கள் இறைவா இந்த பனு குறைதா கோத்திரத்தினர்களுடைய விடயத்திலே ஒரு முடிவை காட்டும் வரைக்கும் அவர்களுடைய விடயத்திலே என்னுடைய கண்ணை குளிர்ச்சி செய் செய்யும் வரைக்கும் என்னை மரணிக்க செய்து விடாதே என்று துவா செய்தார்கள் அப்போ இப்படியாக 
ஒரு சில தாக்குதல்கள் ஏற்பட்டது அதில் சுமாராக காவிர்களுடைய படையிலே பத்து பேர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் முஸ்லீம்களுடைய படையிலே ஆறு பேர்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்குத்தான் ஒரு சில இழப்புகள் ஏற்பட்டது ஆறு பேர்களும் காவிர்களுடைய அணியில் ஏன்னா நேரடியாக மோதிக்கொள்ளக்கூடிய நிலை இல்லை அகலிக்கு பின்புறத்தில் உள்புறத்திலையும் வெளிப்புறத்திலையும் இருந்து தாக்குதல்கள் மேற்கொண்ட காரணத்தினால சுமாராக மொத்தத்தில் பதினாறு பேர்கள் தான் இரண்டு அணியினர்களையும் இழக்க செய்தார்கள் இப்படியாக இருந்த நேரத்தில் இப்படியாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே தான் அங்கே யார் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றார்கள் யூதர்கள் ஏற்கனவே யூதர்களிலே முக்கியமான மூன்று கூட்டத்தினர்களே இரண்டு கூட்டத்தினர்கள் சதி மோசடி செய்த காரணத்தினால் மதீனாவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள் யார் பனு கைனுகா பனு நதீர் ஆகிய முக்கியமான கோத்திரத்தினர்கள் மதீனாவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள் அதிலேயும் பனு நதீர் கோத்திரத்தினர்களே சிலர்கள் என்ன செய்தார்கள் மதீனாவிலே சில கோட்டைகளிலே தங்கியிருந்தார்கள் இப்போ இதில் ஹுயபுனு அஹ்தப் ஹுயபுனு அஹ்தப் என்று சொல்லக்கூடியவன் யாரே பனு நதீர் கோத்திரத்தில் முக்கியமான ஒரு தளபதியாக இருந்தவன் யார் தெரியுமா ஹுயை நபி அவர்களுடைய மனைவியுடைய ஒரு தந்தை நபியுடைய உறவுல மாமன் பின்னால யாரே சஃபியா ரதி அல்லாஹு தாலானா இந்த யுத்தத்தில் சிறைப்பிடிக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களை நபி அவர்கள் மணந்து கொள்கின்றார்கள் நபி அவர்கள் மணந்து கொள்கின்றார்கள் சஃபியாவுடைய தந்தை தான் ஹுயை சஃபியாவுடைய தந்தை தான் ஹுயை மிக இஸ்லாத்தின் மீது மிகப்பெரிய வறுப்பு உணர்வு கொண்ட ஒரு படுமோசகாரனாக இருந்தான் இந்த ஹுயை ஹுயை என்ன செய்கின்றான் பனு குறையிலா கோத்திரத்தினர்களத்திலே செல்லுகின்றான் சென்று காபிபுனு அசத் அல் குரதி காபிபுனு அசத் இடத்திலே வந்து மனு குறைதா கோத்திரத்தினர்கள்ல அவரிடத்துல வந்து அவர்களோட ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கின்றான் ஒப்பந்தம் செய்து என்ன செய்கின்றான் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது நிலை என்ன நான் மக்காவுடைய கூட்டுப்படையை ரத்தஃபான் அதே போன்ற குறைஷி கோத்திரங்களுடைய ஒரு பெரிய படையை இதோ எடுத்து வந்து எந்த இடத்திலே மலை பக்கத்திலே வைத்திருக்கின்றேன் அவர்கள் மதீனாவை முழுமையாக தாக்கி அந்த முஸ்லிம்களை முழுமையாக அழித்து விடாமல் இந்த இடத்துல இருந்து வெளியேறுவது இல்லை என்ற ஒரு உடன்படிக்கையோடு வந்திருக்கிறாங்க அப்படியான ஒரு உடன்படிக்கையோடு வந்திருக்கிறாங்க அதனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்தால் அவர்களுக்கே உதவி செய்தால் அந்த முஸ்லிம்களுடைய படை அளிக்கப்படும் பின்னால் மதீனா எங்களுடைய பூர்வீக இடம் இருப்பிடம் எங்களுக்கு சொந்தமாகிவிடும் என்று இவர்களுடைய தலையே குழப்ப விடுகின்றான் ஒரு மூளை செலவை செய்கின்றார் யாரே இந்த ஹுயபுனு அஹ்தப் என்று சொல்லக்கூடியவன் யாரிடத்துல போய் காபுபுனு அசதை சந்தித்து இப்படியாக பேசுகின்றான் அப்பொழுது அவன் சொல்லுகின்றான் நீ எங்களுக்கு கொண்டு வந்த இந்த ஆலோசனைகள்லாம் எங்களுடைய அழிவின் பக்கம் எங்களுக்கு வழிவகுத்ததே தவிர எங்களுக்கு ஒரு வெற்றியை ஒரு ஈடேற்றத்தை தரக்கூடிய நல்ல ஆலோசனை நீ சொன்னதே கிடையாது வரலாற்றில் சொன்னதே கிடையாது என்று தட்டி கழிக்கின்றான் மீண்டும் மீண்டும் ஆசையூட்டுகின்றான் மீண்டும் மீண்டும் ஆசையூட்டும் நேரத்தில் அவனுக்கு என்ன வந்து விடுகின்றது அந்த ஆசை வந்து விடுகின்றது காபுடைய உள்ளத்திலே இந்த எண்ணம் வர உடனடியாக அறிவித்து விடுகின்றார் காபு என்ன செய்கின்றது நாம் முகமதோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ரிமெண்ட்டை முறித்து விடுகின்றோம் ஏன் அது அவர்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான விஷயம் முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில் செய்து கொண்ட ஒரு அறுதிமானத்தை ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை ஒரு உறுதியை முறிக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஆனால் காவிர்களை பொறுத்தவரையில் அது யூதர்களுடைய சுபாவமாக அல்லா ஹுத்தாலா ஒரு ஆன்லே பல இடங்களில் சொல்லுகின்றான் அவர்கள் இன்றைக்கி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போடுவாங்க நாளைக்கு அடுத்த நிமிடம் அதை முறிச்சிடுவாங்க அடுத்த நிமிடமே முறித்து விடுவார்கள் ஆகவே இப்படியாக என்ன செய்கின்றார்கள் அந்த அக்ரிமெண்ட்டை முறித்ததாக அக்ரிமெண்ட்டை முறித்ததாக உடனடியாக புறகண்ணப்படுத்தி விடுகின்றார் அவர்களுடைய மக்களுக்கு மத்தியில் முகமதோடு உள்ள அக்ரிமெண்ட் இல்லை இனி அதை எதுக்கும் செல்லுபடி இல்லை என்று அறிவித்து விடுகின்றான் இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தி நபி அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது இந்த செய்தி நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களுக்கு கிடைத்ததும் இதை இபுன் ஹிசாக் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களுடைய சீராவுலை பதிக்கக்கூடிய நேரத்தில் சொல்லுகின்றார்கள் சஃபியத்துபுன் அப்துல் முத்தலிப் அதுக்கு பின்னால் வருகின்றது அப்போ இந்த செய்தி என்னவாகின்றது யூதர்களுக்கு மத்தியிலே இந்த செய்தி பரவுகின்றது யூதர்களுக்கு மத்தியிலே இந்த செய்தி பரவுகின்றது பரவினதுக்கு பின்னால் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் இது ஒரு வதந்தியாகத்தான் போய் கொண்டிருக்கின்றது உண்மையிலே இவர்கள் இவ்வளோ அறுதிமானம் செய்ததுக்கு பின்னால் உறுதியாகவே 
நபியோட மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை புதுப்பிச்சாங்க ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் பனு குறையிலா கோத்திரத்தினர்கள் பனு நதீர் கோத்திரத்தினர்கள் வெளியேற்றப்பட்டதுக்கு பின்னால் நபிகிட்ட வந்து சமாதானமாக பேசி இனி நாங்கள் அவங்களோட செய்து கொண்ட அக்ரிமெண்ட்டில் தான் இருக்கின்றோம் இதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது என்று பல உறுதிமொழிகளை கொடுத்ததுக்கு பிற்பாடும் இவர்கள் இதை முறித்திருப்பார்களா என்ற ஒரு சந்தேகம் யாருக்கு இருந்தது முஸ்லிம்களுக்கு இருந்தது ஆகவே இப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இது ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக இந்த யுத்தத்தில் ஒரு கட்ட சம்பவத்தின் மூலமாக இவர்கள் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை முறித்து கொண்டு விட்டார்கள் என்பது உறுதியாகின்றது சஃபியா ரதி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யார் இவர்கள் சஃபியா நபியுடைய மாமியார் நபியுடைய மாமி அப்துல் முத்தலுடைய மகள் சஃபியா ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் ஹஸ்ஸான் இபுனு சாபித் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய கோட்டையிலே பெண்களையும் சில பிள்ளைகளையும் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் பாதுகாப்பாக விட்டு ஹசானை எங்களுக்கு பொறுப்பாளியாக சாட்டுவிட்டு தான் நபி அவர்கள் அகலியை நோக்கி சென்றார்கள் முஸ்லீம் படையை எடுத்துக்கொண்டு அகலியை நோக்கி சென்றார்கள் அந்த நேரத்திலே நான் கோட்டையில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு யூதன் கோட்டையை சுற்றி துப்பு தேடிக்கொண்டு திரிவதை பார்த்தேன் அப்பொழுது சஃபியா வருங்கள் அந்த வயதில் இருந்த வெண்மணி சஃபியாவன் சொல்லுகின்றார் ஹசானே உங்களுக்கு விளங்குவதில்லையா உங்களுக்கு விளங்குவதில்லையா இந்த ஒரு யூதன் இந்த கோட்டையை சுற்றி தகவல்களை திரட்டி கொண்டு தெரிகின்றான் உடனடியாக நீங்கள் கோட்டையில் இறந்து இறங்கி சென்று அவனை கொலை செய்துவிடக் கூடாதா அவனை கொலை செய்துவிடக் கூடாதா என்று கண்ட நேரத்தில் ஹசான் ரதி அல்லாஹு தாலானு பெரிய அளவு ஒரு போராளி கிடையாது அவர் ஆனால் ஒரு கவிஞர் அழகாக கவிதைகளை பாடி மக்களை போருக்காக வேண்டி தூண்டக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற ஒரு முக்கியமான நபித்தோழர் தான் ஹசான் ரதி அல்லாஹு தாலானு இப்போ ஹசான் இப்போ சாபி சொல்லுகின்றார்கள் எனக்கு முடியாது எனக்கு இதை செய்ய முடியாது என்று சொன்ன நேரத்தில் சஃபியா ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் உடனடியாக அந்த கோட்டைகளை கடந்த ஒரு தடியை எடுத்துக்கொண்டு கோட்டையிலிருந்து அதாவது வெளியேறி சென்று அந்த யூதனை தாக்கி கொலை செய்து விடுகின்றார்கள் யூதனை தாக்கி கொலை செய்து விடுகின்றார்கள் இந்த கொலை இருக்கின்றதே இது அந்த யூதர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய அச்சத்தை போட்டது ஏன் அவர்கள் துப்பு தேடினார்கள் என்று சொன்னால் இப்ப அக்ரிமெண்ட்டை முடிச்சிருக்கிறோம் முகமது வந்து படையெடுத்துக்கொண்டு அகலியை நோக்கி சென்றிருக்கின்றார் இப்ப மதீனா காலியாக இருக்கின்றது மதீனா அங்கு பெண்களும் சிறுவர்களும் தான் இருப்பார்கள் உடனடியாக எங்களுக்கு உள்ளே சென்று அவர்களை தாக்கி அழித்து விடலாம் இந்த செய்தி கேள்விப்பட்டதும் அவர்கள் மதீனாவுக்குள்ளே வருவார்கள் அப்பொழுது கூட்டுப்படைக்கு லேசாக உள்ளே வந்து தாக்கி அழித்து விடலாம் என்ற ஒரு பெரிய திட்டத்தோடு தான் இந்த துப்பு அனுப்பி பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் துப்பு தேடி சென்றவ கொலை செய்யப்பட்டா என்று சொன்ன நேரத்தில் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு அச்சம் வந்து விட்டது முகமது வறுமே படைய மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு செல்லல உள்ள பெரிய ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு தான் போயிருக்கிறார் பாருங்க வல்லாக என்ன செய்கிறான் அந்த பெண்ணின் மூலமாக நபியுடைய ஒரு மாமியார் அவர்களுடைய அந்த முயற்சி ஹஸ்ஸான் ரதி அல்லாஹூ தாலான் அவர்கள் பின்வாங்கிய நேரத்தில் கூட அந்த பெண்மணி முன் வந்து அந்த யூதன் அந்த இடத்துல கொலை செய்யலைன்னு சொன்னால் நிலமை மாறி இருக்கலாம் சில சமயத்தில் யுத்தத்துடைய திசை மாறி இருக்கலாம் ஆகவே இந்த நேரத்தில் அந்த மனிதனை கொலை செய்து விட்டு கூட சஃபியா ரதி அல்லாஹூ தாலான் சொல்கிறாங்க உங்களால் முடியல அதுவும் நான் கொலை செஞ்சுருக்கிறேன் இப்போ ஆக குறைஞ்சது அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களையாவது எடுத்து வாங்க எனக்கு ஒரு ஆண் தானே அதை எனக்கு பிடுங்கி எடுக்க முடியாது அப்பயே ஹசான் சொல்கிறார் எனக்கு அது முடியாது எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டார் எனக்கு அது தேவையில்லைப்பா அதை விட்டுடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இப்படியாக இந்த யூதர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு வகையான பயம் வந்து விடுகின்றது ஒரு வகையான பயம் வந்து விடுகின்றது இப்பொழுது அவர்கள் தடுமாறி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்போ அக்ரிமெண்ட்டை முறித்ததாகவும் பிரகடனப்படுத்தி விட்டார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் இப்போ முஸ்லீம்களுடைய மதீனாவில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் யூதர்கள் அக்ரிமெண்ட்டை முடித்து விட்டார்கள் என்பது உறுதியாகிவிட்டது ஆனால் இந்த தகவல் நபிக்கு அகலிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நபிக்கும் சஹாபாக்களும் கிடைத்தான் கேட்டோன்னா இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செய்தி அந்த இடத்துல பரவக்கூடிய நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செய்தி அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் இதனுடைய நம்பகத்தன்மையை ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காக வேண்டி சில தோழர்களை அனுப்புகின்றார்கள் சில தோழர்களை நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் அனுப்புகின்றார்கள் அனுப்பி இந்த செய்தியை அறிந்து வரும்படி சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் உண்மையில் அந்த அக்ரிமெண்ட்டோடு இருக்கிறாங்க இருந்தால் நீங்கள் பகிரங்கமாக சொல்லிவிடுங்கள் அந்த யூதர்கள் எங்களோடு செய்து கொண்ட அக்ரிமெண்ட்டில் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் எங்களோடு செய்து கொண்ட அக்ரிமெண்ட்டில் அவர்கள் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் அதனால் அவர்களை யாரும் தாக்கக்கூடாது என்று முஸ்லீம்களுடைய படையில் நீங்கள் பிரகடனப்படுத்திக்கோங்க அப்படி இல்லாமல் அப்படி இல்லாமல் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அந்த அக்ரிமெண்ட்டை உண்மையாகவே முறித்திருக
இதை எனக்கு சமிக்ஞையாக சைக்கினையாக சொல்லணும் ஏதாவது ஒரு கோடின் மூலமாகத்தான் சொல்லணும் என்று சொன்னால் இதிலையும் பாருங்கள் நபி அவங்க இந்த வயதில் கூட யுத்தத்தில் ஒவ்வொரு தந்திரோபாயம் யுத்தத்தில் மிக ஒரு தந்திரமான முறையில் தான் நபியர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் இதில் இன்னும் ஒரு தந்திரம் பின்னால் விளங்கும் நபி அவங்க எவ்வளோ நுணுக்கமான முறையில் இந்த யுத்த நிலைமைகளை கையாண்டார்கள் ஏன் படை சிறிய படை நிலைமை பயங்கரமான நிலை இந்த நேரத்தில் மிகவுமே கவனமாகத்தான் நபியவர்கள் கையாண்டார்கள் அதுக்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் சாது பணு மாதம் சாது பணு உபாதாவும் அப்துல்லா இபுனு ரவ் ரவாஹா அதே போன்று ஹவ்வாத் பனு ஜுபைர் ஹவ்வாத் பனு ஜுபைர் யாரே சாது பணு மாத் சாது பனு உபாதா இவங்க ரெண்டு பேரும் சதேன் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் சதேன் என்று சொல்லி போற்றப்படக்கூடிய மதீனாவில் இருந்த மிக முக்கியமான அவுஸ் ஹசரஜ் ஆகிய இரண்டு கோத்திரத்தினர்களுடைய தலைவர்கள் சாது பனு மாத் அவுஸ் உடைய தலைவர் சாது பனு உபாதா யாருடைய ஹசரஜ் கோத்திரத்தினர்களுடைய தளபதி இந்த இருவர்கள் அதே போன்ற அப்துல்லா இபுன் ரவாஹா ஹவாத் இபுனு ஜுபேர் என்று சொல்லக்கூடிய நாலு பேர்களும் தான் இந்த யூதர்கள் உடன்படிக்கையை முறித்து விட்டார்களா இல்லையா என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்து வர வேண்டும் என்பதற்காகவே அனுப்பினார்கள் அப்போ இதிலையும் நாங்கள் விளங்கணும் நபி அவர்கள் இதற்காக தெரிவு செய்வது என்று சொன்னால் மிக தூர சிந்தனையோடு செயல்படக்கூடியவர்களை தான் நபி அவர்கள் அனுப்பியிருப்பார்கள் போன வேகத்தில் சில வழி அடையாளங்களை பார்த்து வந்து இவங்க அக்ரிமெண்ட்டை முடிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னால் என்னவாகும் அநியாயமாக போய் உடன்படிக்கையோடு இருக்கக்கூடியவர்களை தாக்கி அளித்த ஒரு பெரிய குற்றம் இவர்களுக்கு ஒரு அவப்பேர் வரும் அதே நேரத்தில் சரியாக தகவலை எடுத்து வர இல்லை என்று சொன்னாலும் அவர்கள் என்ன செய்து விடலாம் உடன்படிக்கையை முறித்ததினால காவிர்களோடு சேர்ந்து முஸ்லீம்களை தாக்கலாம் அப்போ மிக நுணுக்கமாக நிதானமாக செயல்படக்கூடிய தோழர்களை சரியாக தெரிவு செய்தான் அனுப்புகின்றார்கள் அனுப்பி தான் சொல்லுகின்றார்கள் சரியான செய்தி எடுத்து வரணும் இப்படி வதந்தி வந்திருக்கின்றது ஊர்ஜிதமான செய்தியை எடுத்து வரணும் அவர்கள் அதை முறிக்கவில்லை என்று சொன்னால் சந்தேகம் இல்லாத அளவுக்கு முஸ்லீம்களுடைய படையில் நீங்கள் சொல்லிடணும் பனு குறைலா கோத்திரத்தினர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் யூதர்கள் எங்களோட உள்ள உடன்படிக்கையோடு தான் இருக்கிறாங்க யாரும் அவர்களை தாக்கக்கூடாது சமயத்தில் அவங்க உண்மையாகவே இந்த உடன்படிக்கையை முறித்திருந்தால் அதை நீங்க பகிரங்கப்படுத்தி விடக்கூடாது ஏன் பகிரங்கப்படுத்தினா ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது முஸ்லிம்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரியோரே பின்னடைவும் ஒரு பயமும் அச்சமும் வரலாம் ஏன் அவர்களுடைய கோட்டை மனு குறைதாக்களுடைய கோட்டை எதோட இருந்தது இந்த ஹசானி பூனு சாபித்துடைய கோட்டை இருந்தது அதோட ஒன்றிணைந்து இருந்தது அப்ப இந்த யுத்த முனையில் இருக்கக்கூடிய காவிர்களுடைய சிந்தனை அங்கே போய்விடும் எங்களுடைய பிள்ளைகளும் பெண்களும் யாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க குறைதா கோத்திரத்தினர்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க இப்ப அவங்க உடன்படிக்கையை முறிச்சிருக்கிறாங்க உடனடியாக முதற்கட்ட நடவடிக்கையாக என்ன செய்வார்கள் ஹசானுடைய கோட்டைக்குள்ளே போய் எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் பெண்களையும் தாக்கி அழித்து விடுவார்கள் ஆகவே நாங்கள் இங்கே இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை யுத்த காலத்தில் இருந்து விரண்டோடு ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அதனால் நபி அவங்க சொல்கிறாங்க இவர்களுடைய மனோநிலையையும் அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நிலைமையையும் சமாளிக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி சொல்கிறாங்க ஒரு கோடின் மூலமாகத்தான் சொல்லணும் பாருங்க சவர்களே இந்த நிலையைத்தான் அல்லாஹு தாலா பின்னால் வரக்கூடிய வசனங்களில் பார்க்கலாம் அல்லாஹ் சித்தரிக்கின்றான் எங்களுக்கு சரியாக சித்தரித்து காட்டுகின்றான் இந்த சஹாபாக்களுடைய மனோநிலை நபியுடைய தோழர்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருந்தது எதிர்பாராத அளவுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டணி அங்கே அகலிக்கு பின்புறத்திலே இருந்து தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எந்த கட்டத்தில் வேண்டுமென்றாலும் அவர்களுக்கு உள்ளே வந்து ஒரு பெரிய அழிவை செய்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் மறுபுறத்திலே இவர்கள் உடன்படிக்கையை முறித்து பெண்களும் பிள்ளைகளும் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய இடத்திலே மிக அண்மித்த ஒரு பகுதியிலே சுமாராக எண்ணூறு பேர்கள் அவங்க மனு குறைலா கோத்திரத்தினர்கள் எண்ணூறு பேர்கள் கொண்ட போராளிகள் இருந்தாங்க அங்கே ஆண்கள் மாத்திரம் அவ்வளோ பேர்கள் அப்படி ஒரு பெரிய படை அங்கே உடன்படிக்கையை முறித்து மோசடி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் இவர்களுடைய மனோநிலையை அந்த சூரத்துல் ஹசாபுடைய தொடர் வசனங்களில் அல்லாஹு தலா சித்தரிக்கின்றான் அப்ப இந்த செய்தியை சாத் இபுனு மா சாத் முனோபாதா அப்துல்லா இபுனு ரவாஹா போன்ற தோழர்கள் போய் பார்த்தா நிலைமை மோசம் உண்மையாகவே உடன்படிக்கையை முறித்திருக்கின்றார்கள் இப்ப இதை நபியவர்களுக்கு எப்படி தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள் என்று சொன்னால் வந்தவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அபல் வகாரா வேற ஒண்ணுமே சொல்லல என்ன சொல்றாங்க நபியபா சொல்றாங்க யார் சூழல்லா அபல் வகாரா அல்லால் வக்காரான்னு சொன்னால் ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு பேரே நாங்கள் படித்தோம் வேறு மௌனான்னு சொல்லக்கூடிய சம்பவத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று அரபு கோத்திரத்தினர்கள் என்ன செய்தார்கள் 
பாதுகாப்பாக அனுப்பப்பட்ட அந்த எழுபது சகாபாக்களுக்கு மோசடி செய்தார்களே அவர்களுடைய பேர் சொல்றாங்க அப்ப அதல் காரா போன்றவர்கள் செய்ததை போன்று பனு குறையிலாவினர்களும் மோசடி செய்து விட்டார்கள் என்பதை சூசகமாக சொல்லி விட்டார்கள் நபிக்கு வழங்கிட்டு சகாபாக்களுக்கு வழங்கல நபிக்கு விளங்கிட்டு நிலம மோசம் அதல் காராவை போல என்றா பேர் மவுனாவுடைய சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருகுது பேர் மவுனாவில் இந்த அதல் காரா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கோத்திரத்தினர்கள் மோசடி செய்ததை போன்றே பனு குறையிலாயினர்களும் உடன்படிக்கையை முறித்து விட்டார்கள் உடன்படிக்கையை முறித்து விட்டார்கள் என்பது நபியவர்களுக்கு விளங்கி விட்டது இப்ப நிலைமை வந்து மிக பயங்கரம் நபி அவங்க முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ண பார்த்தாங்க இந்த தகவல் வந்து போராளிகளுக்கு இடையில பரவிவிடக்கூடாது என்பதை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்த்தாங்க முடியவில்லை சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் அந்த செய்தி பரவலாக பரவிவிட்டது பனு குறையிலா கோத்திரத்தினர்களும் அங்கே என்ன செய்து விட்டார்கள் அக்ரிமெண்ட்டை முறித்து விட்டார்கள் என்பதை என்ற செய்தி அவர்களுக்கு வந்துவிட்டது இப்பொழுது இந்த சகாபாக்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்பதை அந்த சூரத்துள் அஹசாபிலே அந்த தொடர் வசனங்களிலே பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே அந்த வசனங்களை படித்து பாருங்கள் சவர்களே நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே இருந்து ஒன்பதாவது வசனத்திலே இருந்து ஆரம்பமாகின்றது அதை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அந்த ஒன்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் என்ன சொல்லுகின்றான் ஏ ஐயோ அல்லதீன அமனுது குருவன் அமத் அல்லாஹி அலைக்கும் ஜா அத்கும் ஜுனூதுன் ஃபார் சல்லா அலேஹிம் ரேஹன் ஓ ஜுனூத் அல்லம் சரோஹா ஒகான் அல்லாஹு பிமா த அமலூன் பசீரான்னு ஆரம்பிக்கின்றான் இது கடைசி கட்டம் அந்த அகல யுத்தத்துடைய கடைசி கட்டத்திலே ஒரு கடும் புயல் காற்றை அனுப்பி அவர்களுடைய கூடாரங்களை எல்லாம் அது கலட்டி சென்றது அதுக்கு பின்னால் வசனத்திலே சொல்லுகின்றான் இத் ஜா ஓ கும் அந்த கூட்டு படையினர்கள் எப்படி வந்தார்கள் மின்ஃபோக்கும் உங்களுக்கு மேலால் இருந்து வந்தார்கள் என்று சொன்னால் மதீனாவுடைய கிழக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஹத்தஃபான் கோத்திரத்தினர்கள் ஒமின் அஸ்வலமிங்கும் உங்களுக்கு பின்னால் தென்பகுதியிலே இருந்து குறைசி படையினர்கள் ஒ இஸ்ஸாகத்தில் அபு சாரு ஒ பலகத்தில் குலூபுல் ஹனாஜரா ஒ தொன்னூனபில்லாஹிதுனா உங்களுடைய பார்வைகள் எல்லாம் குத்தி போனது பார்வைகள் எல்லாம் அப்படியே மடங்கி போனது ஒ இஸ்ஸாகத்தில் அபு சார் ஒ பத ஒபலகத்தில் குலூபுல் ஹனாஜர் உள்ளங்கள் எல்லாம் தொண்டையில வந்து சிக்கும் அளவுக்கு அல்லாஹுடைய விடயத்தில் தப்பு தப்பாக எல்லாம் நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சேங்க எங்களுக்கு உதவி கிடைக்காதோ நாங்கள் இந்த இடத்துல உதவி மறுக்கப்படுவோமோ நாங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு முழுமையாக பூண்டோடு அழிக்கப்பட்டு விடுமோ என்று நீங்கள் நினைத்த நேரத்தை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் அந்த நேரத்திலே தான் மூமிகள் என்ன செய்யப்பட்டார்கள் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டார்கள் மிக கடுமையாக உசுப்பப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய மனோநிலை மிகவுமே ஒரு பயங்கரமான நிலைக்கு இருந்தது وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا அந்த நேரத்திலே தான் நயவஞ்சகர்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த அந்த நயவஞ்சகத்தை கக்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் என்ன சொன்னார்கள் مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اللهم அவனுடைய தூதரம் எங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தான் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் அப்படி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நாங்கள் அழிக்கப்பட்டு போகின்றோம் ஒய் காலத்தா இஃபத்தும் மின்ஹும் யா அஹ்ல யஸ்ரிப லாமு காமலக்கும் ஃபர்ச்சு அங்கே சிலர்கள் பேச ஆரம்பிக்கின்றார்கள் என்ன ஆரம்பிக்கின்றார்கள் சில மக்கள் பேச ஆரம்பிக்கின்றார்கள் முனாஃபிக்கல்ல சிலர்கள் பேச ஆரம்பிக்கின்றார்கள் யா அஹ்ல யஸ்ரிப் யஸ்ரிப்னா மதீனா மதீனாவாசிகளே லாமு காமலக்கும் ஃபர்ச்சு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த பெரிய கூட்டு பணி படையை எதிர்த்து தாக்கு பிடிக்க முடியாது நீங்க மதீனாவுக்கு போயிருங்க இனி நிக்காதீர்கள் வயஸ்தாதின் ஃபரீக்கும் மின்ஹும் உன் நபிய யகூலுன இன்ன பயூதனா அவ்ரா வ மா ஹிய பி அவ்ரா யுரீதுன இல்லா ஃபிராரா இப்ப தலைமைத்துவத்துடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் ஒரு சாரார் தூண்டப்படுகின்றார்கள் யுத்த முனையிலே இருந்தே போகும்படி இன்னும் ஒரு சாரார் வந்து உத்தரவே கேட்கின்றார்கள் ஒரு சாரார் வந்து கேட்கின்றார்கள் நபியே எங்களுடைய வீடுகள் எல்லாம் இப்போ பாதுகாப்பான நிலைமையில் இல்லை ஏன் அங்கே பனு குறையதா கோத்திரத்தினர்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அக்ரிமெண்ட்டை முடிச்சுட்டாங்க நாங்கள் மதீனாவுக்கு வெளியே இருக்கிறோம் அவங்க எந்த நேரத்தில் எங்களை தாக்கி அழித்து விடலாம் எங்கள் பிள்ளை குட்டிகளை பல்லா சொல்லுகின்றான் ஒமாகிய பி அவுரா அது பாதுகாப்பான நிலைமையில் தான் இருக்குது ஏன் மதீனாவுக்கு வெளியே உள்ளவங்க தான் உத்தரவு கேட்குறாங்க மதீனாவுக்கு உள்ள உள்ளவங்க கேட்டால் நியாயம் இருக்குது மதீனாவுக்கு வெளியே உள்ளவர்கள் அவர்களுடைய வீடுகள் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் நபியிடத்திலே வந்து உத்தரவு கேட்கின்றார்கள் எதற்காக 
அல்லா சொல்லுகின்றான் அவங்க சமாளிச்சுட்டு எப்படியாவது யுத்த முனையிலிருந்து ஓடுவதற்கு தான் உத்தரவு கேட்டார்களே தவிர அவங்களோட வீடுகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக உத்தரவு கேட்கவில்லை அல்லா சொல்லுகின்றான் ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لا اتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا عند اذا لا بعد قلنا لك ولقد كانوا اهد الله اهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان اهد الله مسؤولا ஏற்கனவே அவர்கள் நபியோட உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் பிரமுதுக்கு காட்டி ஓட மாட்டோம் என்று சொல்லி இருந்தார்கள் இந்த செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை பற்றி நாளை மர்மியிலே விசாரிக்கப்படுவார்கள் இவைகள் அனைத்தையும் மறந்து இந்த உடன்படிக்கைகளை எல்லாம் முறி முறித்துவிட்டு அந்த இடத்தில் இருந்து அவர்கள் ஓட ஆரம்பிக்கின்றார்கள் குள்ளையும் அக்குமுல் ஃபிராரு இம் ஃபரத்தும் மினல் மௌத்தி அவில் கத்தல் ஒ இதெல்லா சுமச்சாவுன இல்லா கலீலா அல்லா சொல்லுகின்றான் குல்லையம் அக்குமுல் ஃபிரார் இந்த கட்டத்திலே நீங்கள் ஓடுவதன் மூலமாக மரணத்தில் இருந்து ஓட முடியாது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ உங்களுக்கு மௌத்து முன்னால் விளங்குது தானே நிலம மோசமாகிவிட்டது மரணத்தில் இருந்து ஓடுகின்றீர்கள் நினைக்கின்றீர்கள் இல்லை மரணத்தில் இருந்து உங்களுக்கு தப்ப முடியாது நீங்கள் அப்படித்தான் ஓடினாலும் ஒரு சில காலத்துக்கு பின்னால் அந்த மரணம் உங்களை வந்து பிடித்து நீங்கள் நிச்சயமாக மரணிக்கத்தான் போகின்றீர்கள் அந்த அந்த தொடர் வசனங்களில் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் என்று தொடர் வசனங்களை நீங்கள் படித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி அந்த வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் படித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய விளக்கம் விளங்கும் உங்களுக்கு இப்படியாக இந்த ஒரு பெரிய சலசலப்பு படைக்கு மத்தியிலே வருகின்றது அல்லாஹு தாலா தான் அவர்களுடைய உள்ளத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றான் அல்லாஹு தாலா தான் அவர்களுடைய உள்ளத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றான் நவி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய நிலைமையை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்களோ என்ன செய்கின்றார்கள் இந்த பனு குறையிலா கோத்திரத்தினர்கள் உடன்படிக்கையை முறித்து விட்டார்கள் என்று சொன்ன செய்தியை நபியால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஒரு ஆடை எடுத்து அவர்களுடைய தலையை மூடிக்கொள்கின்றார்கள் பயந்து அல்ல நிலைமையை சமாளிப்பதற்காக வேண்டி அந்த இடத்திலே அழுது அழுது அல்லாஹுடத்திலே மண்டாடுகின்றார்கள் நபி நபி சல்லா அலி சமர்கள் அழுது அழுது அல்லாஹுடத்திலே மண்டாடுகின்றார்கள் இந்த ஈமானிய படை அல்லாஹு தாலா இந்த சதி மோசடியில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் எதிர்பாராத முறையில் நிலைமை மாறிவிட்டது இதனால் இப்படி கொஞ்ச நேரம் நபி அவர்கள் முகத்தை மூடிக்கொண்டே இருந்ததற்கு பின்னால் முகம் மலர்ந்தவர்களாக ஆடையை நீக்கி சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் அல்லாஹுடைய வெற்றியும் உதவியும் உங்களுக்கு கிடைத்து விட்டது நீங்கள் நச்செய்தி பெறுங்கள் நீங்கள் சுகசோபனம் பெறுங்கள் என்று நபி அவர்கள் நச்செய்தி சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் எதையும் இப்ப நேரடியாக பார்க்கல நிலம மோசமாக தான் இருக்குது நபி அவங்க செய்தி சொல்லுகின்றார்கள் அந்த கல்ல எத அகலிய வெற்ற நேரத்தில் நம்பி அவங்க சொன்னாங்களா இல்லையா அவர்களுடைய உள்ளங்கள் என்ன சொன்னாங்க உள்ளங்களுக்கு உறுதியை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு ஷாமுடைய ரோமாபுரியுடைய அதே போன்று யமனுடைய இந்த சாவி கொத்துக்கள்லாம் என்னுடைய கைக்கு முன்னால் கிடைப்பது போன்று எனக்கு தோன்றுகின்றது என்று அந்த உள்ளங்களுக்கு நல்ல உறுதியை நம்பி அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்போ இந்த நிலையில் நபி அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்லவும் தோழர்களிலே சிலர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு புது பொழிவு வருகின்றது நபி அவர்கள் இப்படி சொல்லிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் இது வகையை மையப்படுத்த நபி அவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் ஆகவே நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய உதவியும் வெற்றியும் எங்களுக்கு வந்துதான் தீரும் வந்துதான் தீரும் என்று அவர்கள் உறுதி கொண்டு விட்டார்கள் இப்போ நபி அவங்க நினைக்கிறாங்க இப்போ நிலைமையை எப்படி சமாளிக்கிறது உடனடியாக இந்த பனு குறைலா கோத்திரத்தினர்களை எப்படி இந்த சதி மோசடியில் இருந்து அவர்கள் நிறுத்துறது அல்லது இந்த கூட்டு படையை எப்படி திருப்பி அனுப்புறது என்பதற்காக வேண்டி உடனடியாக மேல்மட்ட குழுவை கூட்டுகின்றார்கள் மேல்மட்ட குழுவை கூட்டுகின்றார்கள் அதிலே முக்கியமாக யாரை கூட்டுகின்றார்கள் போன்றவர்களை என்ன செய்கின்றார்கள் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் உடனடியாக உடனடியாக எடுத்து அந்த இடத்துக்கு என்ன செய்கின்றார்கள் அழைத்து சொல்லுகின்றார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது இந்த உயனத்துபுன் ஹெசன் ஹாரிசுபுன் அவுஃப் போன்ற கத்தஃபான் கோத்திரத்தினர்கள் கத்தஃபான் கோத்திரத்தினர்களுடைய தலைவர்களோட ஒரு இரகசிய ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வோம் இதெல்லாம் யுத்தத்துடைய தந்திரங்கள் யுத்தத்துடைய தந்திரங்கள் இப்படியான ஒரு ஆலோசனை நபியவர்கள் முன்வைக்கின்றார்கள் இப்படியான ஒரு ஆலோசனையை நபியவர்கள் முன்வைக்கின்றார்கள் இந்த சாதுபுனு மா சாதுபுனு உபாதை அலை உபாதாவை அழை சொல்லுகின்றார்கள் இதோ கத்தஃபான் கோத்திரத்தினர்கள் இவர்கள் மதீனாவில் எங்களுக்கு அண்மித்திருக்கக்கூடிய ஒரு அரபு கோத்திரம் தான் இந்த கூட்டத்தோடு நாங்கள் இப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் செய்து கொண்டால் நல்லம் இல்லையா ஏன் நபி அவங்களுக்கு இப்போ தேவை என்ன தோழர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் சொத்து மதீனா ஆட்சி 
இதை பாதுகாக்கணும் ஏன் இஸ்லாம் இதுவரை கம்ப்ளீட் ஆகல இந்த நிலைமையில இந்த நிலைமைய நபி அவர்கள் கருத்தில் கொண்டே இந்த இரண்டு சாதுகள்ட்ட கேட்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஆலோசனை முன்வைக்கிறாங்க யாரு இந்த கத்தஃபானுடைய முக்கியமான இரண்டு தலைவர்களாகிய உயனத்துபுன ஹெசன் ஹாரிசுபுன ஔஃப் இந்த இரண்டு தலைவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு தூது அனுப்புவோம் நீங்க யுத்த முனையில இருந்து திரும்பி போங்க மதீனாவுடைய விளைச்சல்ல இருந்து ஒன் தேர்ட் மூணுல ஒரு பகுதி நாங்கள் ஒரு காலம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தருவோம் ரெண்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் நாங்கள் போட்டு அவர்களை சமாளித்து யுத்த முனையிலிருந்து அவர்களை திருப்புறதுக்கு ஒரு ஆலோசனை செய்வோமா என்று நபி அவர்கள் கேட்டாங்க கேட்டதும் சாது இபுனு மா சாது இபுனு உபாதா போன்றவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல அவங்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கக்கூடிய பெரிய தளபதிகள் இப்போ கேட்குறாங்க பாருங்கள் நபியோட மிக கண்ணியமாக தான் நடந்து கொள்கிறாங்க கேட்குறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே இது வஹியின் மூலமாக வந்து ஒரு ஆலோசனையா என்றால் சம் அன்வத்தா எங்களுக்கு ரெண்டாம் கட்ட பேச்சு கிடையாது அல்லது எங்களுடைய நிலைமையை எங்களுடைய நிலைமையை பார்த்து இதை அவதானித்து எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நீங்களாக முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆலோசனையா என்று கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்க இல்லை நான் நிலைமையை சமாளிக்கிறதுக்காக வேண்டி நான் முன்வைக்கக்கூடிய ஆலோசனை தான் சொல்லுகின்றார்கள் இருவர்களும் அல்லாஹுவின் மீது ஆணையாக அல்லாஹுடைய தூதரே இந்த கத்தஃபான் கோத்திரத்தினர்கள் எங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மதீனாவுடைய பேரீத்தம் பழங்களை சுவைக்கிறதாக இருந்தால் நாங்கள் அவர்களுக்கு சும்மா இலவசமாக கொடுக்கணும் அல்லது பணம் காசு கொடுத்து தான் அவங்க வாங்கணும் இப்படித்தான் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட நாங்கள் இருந்தோம் இஸ்லாம் வந்து இந்த கண்ணியத்தை அல்லாஹ் தந்ததுக்கு பின்னால் இந்த கண்ணியத்தை இழந்து இவர்களுக்கு எங்களுடைய விளைச்சலை நாங்கள் கொடுக்குறதா இது முடியாது அல்லாஹுடைய தூதரே எங்களுடைய கடைசி உயிர் இருக்கும் வரைக்கும் அவர்களை எதிர்த்து போரிடுவது வாழ்த்தான் எங்களுக்கு அவர்களுக்கு மடையில் முடிவு என்று சொல்லி உறுதியான வார்த்தையை இந்த இரண்டு சாதுகளும் சொல்லிவிட்டார்கள் நபி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு புத்துயிர் வருகின்றது நல்ல ஒரு மனோநிலை ஒரு உறுதியான நிலைக்கு நபி அவர்களுடைய மனோநிலை மாறிவிடுகின்றது இந்த முக்கியமான இரண்டு தலைவர்களும் இப்படி சொல்லிவிட்டார்களே இப்படி சொல்லிவிட்டார்களே அப்ப நபி அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் உண்மையாக நான் சொன்னதே நீங்கள் உங்களை எதிர்த்து இந்த முழு அரபு கோத்திரத்தினர்களும் வந்து உங்களை அடித்து ஒழித்து விட கூடாது என்று பயந்துதான் இந்த ஆலோசனையை நான் முன்வைத்தேன் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அப்ப இந்த வார்த்தையை நபி அவர்கள் கேட்டதும் உடனடியாக நபி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க இந்த ஆலோசனையை கைவிட்டு விடுகின்றார்கள் இந்த ஆலோசனையை கைவிட்டு விடுகின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் வேறு ஒரு சம்பவம் நிகழ்கின்றது வேறு ஒரு விடயம் நிகழ்கின்றது நொய்ம் இபுனு மசூத் இபுனு ஆமிர் அல் அஷ்ஜாயி நொய்ம் இபுனு மசூத் அல் அஷ்ஜாயி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தோழர் இவர் வந்து கத்தஃபான் கோத்திரத்தை சார்ந்த ஒரு மனிதர் இவர் இஸ்லாத்தை இரகசியமாக ஏற்றிருக்கிறார் வர கத்தஃபான் கோத்திரத்தில் இஸ்லாத்தை இரகசியமாக ஏற்று அவங்களோட தான் இப்போ இருக்கிறார் இந்த யுத்த கட்டத்தில் அவங்களோடு இருக்கிறாங்க நிலைமைகளை அவதானிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க என்ன நடக்குது இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றதுன்னு சமாள் அதாவது அவதானிச்சு கொண்டிருந்துட்டு நம்பிட்டு வர்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கின்றேன் ஆனால் இஸ்லாத்தை மறைத்து வைத்திருக்கின்றேன் என்னுடைய கோத்திரத்தினர்களுக்கு நான் முஸ்லீம் என்பது தெரியாது எனக்கு ஆசை இந்த யுத்தத்திலே நானும் உங்களுக்காக ஏதாவது பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் ஆனால் எனக்கு அதை நேரடியாக செய்ய முடியாது எனக்கு எதையும் நேரடியாக செய்ய முடியாது ஏதாவது ஒரு பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் அப்போ நம்பி அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ தானே இஸ்லாத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தனி நபராக இருந்து கொண்டே என்ன பங்களிப்பு செய்யலாம் அப்பொழுது நோயும் சொல்கிறாரு நான் ஏதாவது ஒரு தந்திரம் செய்யட்டுமா ஏதாவது ஒரு தந்திரம் செய்து இவர்களை யுத்த முனையில் இருந்து திருப்பி அனுப்புறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தந்திரம் செய்யட்டுமான்னு கேட்ட நேரத்தில் நபி சல்லா அலி சொல்லுவாங்க சொன்னாங்க அல் ஹர்புல் ஹுதா யுத்தம் என்றாலே தந்திரம் தானே பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு பற்ற ஏதாவது தந்திரம் செய்யுங்க இப்போ இந்த நோய் என்ன செய்கின்றார் மிகவுமே ஒரு நுணுக்கமான ஒரு திட்டத்தை திட்டுகின்றார் நோய் என்ன செய்கின்றார் உடனடியாக பனு குறைலா கோத்திரத்தினர்கள்ட்ட வர்றாங்க பனு குறைலாவுக்கும் இந்த நோய்முக்கு இடையில நிறைய நட்பு உறவுகளும் கொடுக்கல் வாங்கல் பிஸ்னஸ் டீல்களாக இருந்தது இவரை பற்றி ஒரு நல்ல எண்ணம் நோய்ம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைவர் போன்று தான் அவங்க மதித்தாங்க இரு இரு சாரார்களும் கத்தஃபான் கோத்திரத்தினர்களும் அந்த யூதர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நல்ல பேர் பெற்ற ஒரு மனிதராகத்தான் நோய்ம் இருந்தார் நோய்மன் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு தெரியும் தானே நான் உங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு எந்த அளவு நம்பகமான ஒரு நல்ல மனிதனாக நான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று யார்கிட்ட கேட்குறாங்க இந்த யூதர்கள்ட்ட குறைலா வாசிகள்கிட்ட கேட்குறாங்க பனு குறைலா கோத்திரத்தினர்கள்ட்ட கேட்குறாங்க என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் தானே என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் தானே என்னுடைய நிலைமை நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனை சொல்ல வந்திருக்கின்றேன் 
நீங்கள் நினைப்பது போன்று அல்ல யுத்தத்துடைய நிலைமை யுத்தத்துடைய நிலைமை நீங்கள் நினைப்பது போன்று அல்ல இந்த மக்காவுடைய கூட்டுப்படை கத்தஃபான் அதே போன்று குறைசி கோத்திரத்தினர்கள் வந்திருக்கிறாங்க இவங்க யாரும் மதீனாவுடைய குடிமக்கள் கிடையாது இவங்க யுத்தத்துடைய நிலைமை ஏதாவது ஒரு நிலையில் திசை மாறி தாக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் இவங்க எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அவர்களுடைய குடும்பங்களோடு அவர்களுடைய சொந்த இருப்பிடங்களை நோக்கி போயிடுவாங்க நீங்கள் தனிப்பிக்கப்படுவீங்க நீங்கள் இப்போ அக்ரிமெண்ட்டை முடிச்சிருக்கிறீங்க உடன்படிக்கையே முடிச்சிருக்கிறீங்க சமயத்தில் யுத்தத்துடைய நிலைமை திசை மாறிவிட்டது என்று சொன்னால் அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க ஓடிடுவாங்க களத்தில் இருந்து ஓடி அவங்க சொந்த ஊருக்கு போயிடுவாங்க மக்காவுக்கு அவர்களுடைய ஏனைய அந்த அதாவது நாட்டுப்புறங்களுக்கு அந்த கத்தபான் கோத்திரத்தினர்கள் போயிடுவாங்க குறைசிகள் மக்காவை நோக்கி போயிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் உடன்படிக்கையை முறித்ததுனால முகமது உங்களை கைவிடுவாரா நிச்சயமாக பழி வாங்குவார் இதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்றது படிப்பினை இருக்குதா இல்லையா பனு கைனுக்கா பனு நதீர் எப்படி இந்த இடத்துல இருந்து மதீனாவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்களோ அந்த நிலை உங்களுக்கு வரும் அதனால் இந்த குறைசி காவிர்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு அடமானத்தை பெற வேண்டும் ஏதாவது ஒரு அடமானத்தை பெற வேண்டும் அவங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து உதவி கேட்டாங்க என்று சொன்னால் இப்போ அவங்க உதவி கேட்க போகிறாங்க என்ன நீங்களும் அவர்களோட இணைந்து இஸ்லாமிய படையை எதிர்த்து தாக்க வேண்டும் என்று உதவி கேட்டு வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படியெல்லாம் உதவி செய்ய முடியாது நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு அடமானம் தர வேண்டும் சில ஆண்களை சில வாலிபர்களை எங்களிடத்துல அடமானமாக எங்களுடைய கோட்டைகளில் கொண்டு வைக்கணும் நீங்கள் சமயத்தில் ஓடினாலும் இதை கொடுத்து எங்களை தப்பிக் கொள்ளலாம் முகமது கிட்ட இவங்களை கொடுத்து எங்களுக்கு தப்பிக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு போட்டை போடுகின்றான் இது உண்மையில் அவர்களோட உள்ளத்தில் இல்லாத ஒரு சிந்தனை அவங்கட எண்ணத்தில் இல்லாத ஒரு சிந்தனை யார் போட்டாரு நோயும் போட்டு விடுக்கின்றான் நோயும் போட்டதும் அவங்க யோசிக்கிறாங்க நியாயம் தானே இப்போ நாம் தனிப்பிச்சிட்டோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் தனிச்சிட்டோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய நிலைமையும் மோசமாகி விடும் தானே என்று இதை முழுமையாக அந்த தலைவர்கள்லாம் உள்வாங்கிட்டாங்க தலைவர்கள்லாம் உள்வாங்கி விடுகின்றார்கள் உள்வாங்கிய நேரத்தில் அடுத்த கட்டமாக வேகமாக செய்தி அங்கே போய்விடுவதற்கு முன்னாடி உடனடியாக கத்தஃபான் கோத்திரத்தினர்களிடத்திலையும் குறைசி கோத்திரத்தினர்களிடையே போய் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் எந்த அளவு உங்களோட நம்பகமானவனாக ஒரு முக்கியமான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேன் ஆமாம் நீங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப நம்பகமானவர் தேவை தேவையானாலே என்று இவர்கள் சொல்ல சொல்லுகின்றார்கள் இதோ இப்போ யுத்தத்தில் நீங்கள் அவர்களிடத்துல உதவி கேட்கும் சமயத்தில் என்ன செய்ய போகின்றார்கள் அவர்கள் வந்து உங்களிடத்திலே அடமானம் கேட்பார்கள் எதற்காக தெரியுமா அவங்க முகமதோட உள்ள அக்ரிமெண்ட்டை முறித்து விடவில்லை அந்த உடன்படிக்கையில் உறுதியாக இருக்கிறாங்க நிலைமையை சமாளிப்பதற்காக வேண்டி உங்கள்கிட்ட இருந்த அடமானத்தை எடுத்து அந்த வாலிபர்களை எடுக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளைகளோ வாலிபர்களோ பெண்களோ இவங்கள முகமது கிட்ட கொடுத்துருவாங்க முகமது கிட்ட ஒப்படைச்சிடுவாங்க அந்த நேரத்தில் உங்களோட நிலைமை மோசமாகிவிடும் உங்களோட நிலைமை மோசமாகிவிடும் என்று அங்கே போய் யார்கிட்ட குறைசிகள்ட்டையும் கத்தஃபான் கோத்திரத்தினே போட்டுறாங்க போட்டு இரு சாரார்களுடைய மூளையை குழப்பிச்சிட்டாங்க இப்போ இரு சாரார்களும் இந்த நோய்முடைய நம்பக நிலைமையையும் அவருக்கு இருந்த மதிப்பையும் வைத்து இந்த ஆலோசனையை முழுமையாக ஏற்று சொல்லுகின்றார்கள் இனி அவர்கள் வந்து உங்களிடத்துல அடமானமாக யாரை கேட்டாலும் நீங்கள் கொடுத்துடக்கூடாது கொடுத்தால் நிச்சயமாக அவங்க உங்கள்கிட்ட திரும்பி வரவே மாட்டாங்க அவங்க நடுவ முகமது கிட்ட போய் கொலை செய்யப்படுவாங்க என்ற மாதிரி ஒரு போட போட்டாங்க இப்படி போட்டதும் இந்த இப்ப என்னவாகின்றது இவர்கள் அகலிக்கு பின்னால இருந்து தாக்கு பிடிச்சுதான் இருக்காங்க இது கடையில தான் இந்த ரகசிய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது சரியாக செவ்வாளுடைய மாதம் செவ்வாளுடைய மாதம் ஒரு சனிக்கிழமை இரவு சனிக்கிழமை இரவுல என்னவாகின்றது யூதர்களுக்கே ஒரு தகவலை அனுப்புகின்றார்கள் சனிக்கிழமை இரவுல நாளை விடிந்தால் சனிக்கிழமை விடிந்தால் சனிக்கிழமை நாள் வெள்ளிக்கிழமை பின்னேற சனிக்கிழமை இரவுல குறைசிகள் ஒரு தூது அனுப்புகின்றார்கள் யார் இடத்துல யூத கோட்டைக்கு பனு குறைலாவினர்களுக்கு தூது அனுப்புகின்றார்கள் என்ன செய்யறது நாங்கள் இந்த இடத்திலே முகமதை எதிர்த்து போரிட வந்திருக்கின்றோம் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல நீண்ட நேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியாது அதனால் எங்களுக்கு உங்களுடைய உதவி தேவை எங்கள் உங்களுடைய உதவி எங்களுக்கு தேவை உடனடியாக என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய போராளிகளை எங்களின் பக்கம் அனுப்பி வையுங்கள் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே அவர்கள் அந்த தூதை எடுத்து சென்ற மனிதரை திருப்பி அனுப்புகின்றார்கள் சனிக்கிழமை நாளையில் நாங்கள் யுத்தம் செய்ய மாட்டோம் சனிக்கிழமை எங்களுடைய கண்ணியமான தினம் அதனால் எங்களுக்கு யுத்தம் செய்ய மாட்டோம் நாங்கள் சனிக்கிழமை நாட்களில் யுத்தம் செய்ய மாட்டோம் ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய புறத்தில் இருந்தே எங்களுக்கு சில பணைய கைதிகள் அனுப்பினால் தான் நாங்கள் எங்களுடைய போராளிகளை ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுப்புவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களோட சேர்ந்தே இணைந்து போரிடுவதற்காக வேண்டி அனுப்புவோம் 
ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் நாளை உங்களுடைய புறத்தில் இருந்து சில மக்களை எங்களுக்கு அனுப்ப வேணும் ஒரு தற்பாதுகாப்புக்காகவே நாங்கள் வச்சுக்கொள்வோம் அப்போ இந்த தூதே எடுத்து சென்ற மனிதர் இந்த மெசேஜை கொண்டு போய் கொண்டு போய் யாரத்தில் குறைச்சிகள்கிட்ட கொடுக்கவும் நோயும் சொன்ன செய்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது சரியா இல்லையா கேட்பார்கள் கொடுத்து விடாதீர்கள் கேட்பாங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து சிலர்களை எதுக்காக கேட்பார்கள் கைதிகளாக வைத்துக் கொள்வதற்கு கேட்பார்கள் நீங்கள் கொடுத்து விடக்கூடாது என்று நோயும் சொன்னாரே இது உண்மையாகிவிட்டது இது உண்மையாகிவிட்டது இவர்கள்ட்ட அவங்க தர மறுத்த நேரத்தில் இவர்கள்ட்டே உண்மையாகிவிட்டது அவங்க சொன்னாங்க நிச்சயமாக நாங்கள் அனுப்ப மாட்டோம் என்று சொன்ன நேரத்தில் இவர்கள்ட்ட உறுதியாகிவிட்டது இவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க மோசடி தான் செய்ய போகிறாங்கன்ட்டு இரு பிரிவினர்களுக்கு மத்தியில் மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்படுகின்றது மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்பட்டு விடுகின்றது இப்பொழுது நபியும் சஹாபாக்களும் அங்கே துவாவுல ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹு மஸ்தர் ஓராத்தினா ஆமின் ரவ் ஆத்தினா என கேட்கின்றார்கள் முஸ்லிம்களுடைய துவா அந்த ஹந்தக் போர்க்களத்திலே எதுவாக இருந்தது இறைவா எங்களுடைய ஔரத்துகளை பாதுகாத்து மறைத்து எங்களுடைய ஆமின் ரவ் ஆத்தினா எங்களுடைய பயத்தை நீக்கி விடுவாயாக எங்களுடைய வீடுகளை குடும்பங்களை எங்களுடைய பிள்ளை குட்டிகளை நீ பாதுகாத்து விடுவாயாக அதே போன்று எங்களுடைய அச்சத்தை நீ நீக்கி விடுவாயாக நபி சல்லா அலி சமர்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹு மமுன்சில் அல் கிதாப் வேதத்தை இறக்கியவனே சரி அல் ஹிசாப் கணக்கு வழக்குகளை மிக வேகமாக முடிக்கக்கூடியவனே இஹிமில் அஹசாப் கூட்டு படையை நீ அழித்து விடுவாயாக தோற்கடிக்க செய்து விடுவாயாக அல்லாஹும் ஹசிம்ஹும் வல்ஜில்ஹும் அவர்களை அழித்து அவர்களை நீ தோற்கடிக்க செய்து அவர்களை நிலைகுலைய செய்து விடுவாயாக நிலைகுலைய செய்து விடுவாயாக என்ற துவாவை கேட்ட நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா அந்த துவாவை ஏற்றுக்கொள்கின்றான் அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய துவாவை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கூட்டுப்படையின் மீது அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் மிக கடுமையான ஒரு புயல் காற்றை அனுப்புகின்றான் மிக கடுமையான ஒரு புயல் காற்றை அனுப்ப அந்த காற்று என்ன செய்கின்றது அந்த காற்று கடுமையான குளிர்காலமாக இருந்ததுனால அந்த காற்று அவர்களுடைய கூடாரங்களை அவர்களுடைய பாத்திரங்களை இவைகள் அனைத்தையுமே அப்படியே புரட்டி கொண்டு முழுமையாக அவர்களுடைய இருப்பிடங்களை விட்டும் அவர்களை கிளப்பி அடித்து விடும் அளவுக்கு ஒரு பெரிய காற்றை அல்லாஹு தாலா அனுப்புகின்றான் இதை இதையும் அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் ஹசாவிலே தொடர்ந்து சொல்லுகின்றான் தொடர்ந்து சொல்லுகின்றான் இந்த நேரத்தில் நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் ஹுதை ஃபத்துமனு உல் யமான் ஹுதை ஃபத்துமனு அல் யமான் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை அனுப்புகின்றார்கள் அந்த கூட்டு படையினர்களுடைய நிலைமையை அவதானித்து வருவதற்கு போய் பார்த்தால் அவர்கள் களத்திலே இருந்து விரண்டோடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் களத்திலே இருந்து விரண்டோடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது சம்பந்தமாக வந்த வசனங்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் சவர்களே முக்கியமான வசனங்கள் என்று அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் யுத்தத்தில் யுத்தத்துடைய கட்டங்களை அறிவதோடு அது சம்பந்தமான வந்த வசனங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி நான்கு அல்லது இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் என்ன இதோடு சேர்த்து இன்னொரு யுத்தத்துடைய நில விஷயம் வருகின்றது ஏன் இந்த அகல யுத்தம் ஹந்தக்குடை யுத்தம் முடிந்ததும் அடுத்த கட்டமாக பனு குறைலா கோத்திரத்தினர்களுடைய கதையை அவர்களுடைய கணக்கை முடிப்பதற்கு நபி அவர்கள் தயாராகின்றார்கள் வகியோட இவர் அலிசாம் அவர்களுடைய கட்டளையோட நபி அவர்கள் தயாரானார்கள் அது பின்னால் வரும் ஆகவே அந்த இரண்டையும் சேர்த்து தான் அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்திலே சொல்லி இருக்கின்றான் இப்ப அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் இந்த யுத்தத்துடைய நிலையில் ஆரம்ப வசனமாக நாங்கள் பார்த்தோம் கதி அலமுல்லாஹுல் மவுக்கின மிங்கும் உல் கா இலில் அஹ்வானிஹிம் ஹலும் இலைனா உலா யத்தூன் அல் பஸ் இல்லா கலீலா அஷ்ஹத்தன் அலைக்கும் ஃபஇதா ஜா அல் ஹௌஃபு ரஐதஹும் யந்துரூன இலைக ததூரு அயுனஹும் கல்லதி யுக்ஷா அலைஹிம் அல் மௌத் ஃபஇதா ஜஹப அல் ஹௌஃபு சலகூக்கும் பி அல் சினத்தின் ஹிதாதின் என்ற அந்த தொடர் வசனத்தை சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் யஹ்சபூன் அல் அஹ்சாப லம் யத்ஹபு வ இயத்தில் அல் அஹ்சாபு யவத்து லவ் அன்ஹும் பாதூன ஃபில் அரபி யஸ்அலூன அன் அம்பாஇகும் வலௌ கானூ அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த முனாபிக்கள் யூதர்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லுகின்றான் அந்த கூட்டு படையினர்கள் செல்லவில்லை என்று தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த படைகள் போகவில்லை என்று ஆனால் அந்த கூட்டு படையினர்கள் வந்து விட்டாலும் கிராமப்புறத்தார்களுடன் இருந்து கொண்டு உங்களை பற்றிய செய்திகளை அவர்கள் விசாரித்துக் கொண்டே இருப்பதை அவர்கள் விரும்பினார்கள் விசாரித்துக் கொண்டே இருப்பதை அல்லா அவர்கள் விரும்பினார்கள் வலவு கானூஃபீக்கும் அவர்கள் உங்களோடு இருந்திருந்தார்கள் என்று சொன்னாலும் மா காத்தலு இல்லா கலீலா உங்களோட அதிக அளவு இணைந்து அவர்கள் போரிட்டு இருக்க மாட்டார்கள் அதனால் அந்த நயவஞ்சகர்கள் உங்களோட இருந்ததில் அர்த்தம் இல்லை இருந்தும் அவர்கள் உண்மையாக எஹ்லாஸாக உங்களோட யுத்தம் செய்திருக்க மாட்டார்கள் உங்களோட இருந்து துப்பு செய்திகளை எடுத்து அந்த யூதர்களுக்கும் குறைசிகளுக்கும் அவர்கள் அனுப்பியதை தவிர 
உண்மையாக இருந்து அவர்கள் உங்களோட போர் புரியவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்லுங்களுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரில் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கின்றது என்ற வசனமும் இந்த வசனங்களுக்கு இடையிலே தான் வந்திருக்கின்றது வலம்மார் அல் முனுல் ஹசாப் இந்த கூட்டு படையினர்களை மூமின்கள் கண்ட நேரத்திலே முன்னால் இந்த வசனத்தை பார்த்தோம் அல்லாஹும் ரசூலும் வாக்களித்தது எங்களுக்கு வந்துவிட்டது வசதக் அல்லாஹூ ரசூலுஹு அல்லாஹும் ரசூலும் எங்களுக்கு உண்மைதான் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஒமா ஜாதகும் இல்லா ஈமானன் வ தஸ்லீமா ஒமா ஜாதகும் இல்லா ஈமானன் வ தஸ்லீமா இந்த கூட்டு படையினர்களுடைய வருகை அந்த மூமிங்களுக்கு ஈமானையும் அதே போன்று அல்லாஹுக்கு அதிகம் கட்டுப்படுவதையும் தான் அவர்களுக்கு அதிகரிக்க செய்தது என்று சொல்லிவிட்டு முக்கியமான ஒரு வசனத்தை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார்கள் <laughs> இந்த வசனத்தில் இருந்து முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வருகின்ற சோர்களே இந்த குரான் வசனம் இருக்கின்றது இது எங்கே வருகின்றது சூரத்துல் அஹசாபுடைய எத்தனாவது வசனம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் எங்களுக்கு தெரியும் குரான் திரட்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் குரான் ஒன்று சேர்க்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் யாருடைய காலத்தில் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹூ தாலானு அவர்களுடைய காலத்தில் ஆரம்ப கட்டமாக அடுத்த கட்டம் உஸ்மான் அவர்களுடைய காலத்தில் யார் இந்த பொறுப்பை அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹூ தாலானு யார் கொடுத்தாங்க குரானை திரட்டுற பணி யார் செஞ்சாங்க அபுபக்கருடைய காலத்தில் அபுபக்கருடைய ஹலாஃபத் காலத்தில் யார் சொல்றது பதில் ஜெய்து புனு சாபித் ஜெய்து புனு சாபித் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களுக்கு தான் இந்த பணி கொடுக்கப்பட்டது அவங்க தானே சொன்னாங்க அபுபக்கர் வந்து ஒரு மலைய ஒரு இடத்துல இருந்து இடம்பெயர்க்க செய் இடம்பெயர்க்கும்படி சொன்னாலும் அது எனக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஆனால் நபி அவர்கள் செய்யாத ஒரு காரியத்தை எனக்கு சாட்டி விட்டாரே இது மிகப்பெரிய ஒரு பாரிய பொறுப்பாக இருந்ததென்று மிக நுணுக்கமாக என்ன செய்வார்கள் அந்த சம்பவத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நீண்ட ஒரு சரித்திரம் அவங்க அந்த குரான் வசனங்களை எப்படி சேகரித்தார்கள் பள்ளி படியில் வந்து இருந்துட்டு ஒவ்வொரு சஹாபாக்கள்கிட்ட வந்து அதை படித்து பார்ப்பாங்க இன்னொரு சஹாப் சஹாபி இரண்டு பேர்களுடைய சாட்சியை வைத்தான் ஒவ்வொரு ஆயத்துக்களாக இருக்க எழுதினாங்க அப்போ செய்து பண்ண சாபி சொல்கிறாங்க நான் இப்படியாக குரான் வசனங்களை எழுதிட்டு போகக்கூடிய நேரத்தில் இந்த வசனம் என்னுடைய ஞாபகத்தில் இருந்தது மினல் முஜாலுன் சதகூம அஹதுல்லாஹ அலேஹி ஃபமின் ஹும்மன் கபான் அஹ்பஹு ஒமின் ஹும்மன் யம் தொதர் ஒமா பத்தலு தபீலா இந்த வசனத்தை நபியிடத்தில் கேட்ட ஞாபகம் எனக்கு அப்படியே இருந்து கொண்டு இருந்தது ஆனால் எனக்கு இதற்கு சாட்சியாக யாருமே இல்லையே இப்போ தானாக அந்த வசனத்தை எழுத முடியாது ரெண்டு சஹாபாக்களுடைய சாட்சி அங்கே தேவை அப்போ இந்த வசனத்தை தேடி 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 போனால் ஒரே ஒரு தோழர் தான் இருந்தார் ஹுசைமத்து புனு சாபித் ஹுசைமத்து புனு சாபித்துக்கிட்ட கேட்டேன்னு சொன்னால் அவர் அப்படியே படித்து காட்டினார் இப்போ ஹுசைமா இடத்துல இருந்து இந்த வசனத்தை எழுதுகிற நேரத்தில் வேறு எந்த ஒரு சஹாபிக்கு இந்த வசனம் ஞாபகத்தில் இல்லை அதான் ஆரம்ப கட்டம் இதெல்லாம் குரானுடைய ஏன் குரானில் ஹிஃபுல் பண்ணவங்க கொஞ்சம் தான் இருந்தாங்க அதுவும் முறையாக அந்த ஓடரில் இருந்த ஓடரில் இருக்கல்ல அப்போ இதெல்லாம் வரிசைப்படுத்தி எடுக்கிறது பாரிய பொறுப்போம் இப்போ இவங்களுக்கு ஞாபகம் வருகின்றது இந்த ஹுசைமத்து புனு சாபித்துடைய விடயத்தில் நபி அவர்களுடைய காலத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது நபி அவங்க சொன்னாங்க ஹுசைமா உங்களில் யாருக்காவது சாட்சி சொன்னால் அது போதும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது ஒரு அறுதிமானம் இதுகளில் சாட்சி சொல்கிறதா இருந்தால் இரண்டு ஆண்கள் சாட்சி சொல்லணும் ஆனால் ஹுசைமா ஒருத்தர் சாட்சி சொன்னால் அது ரெண்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் இது முக்கியமான ஒரு தகவல் யாரே இரண்டு பேருடைய சாட்சிக்கு ஈக்குவலான சாட்சியை நபியுடைய நாவினால் பெற்றவர் யாரே ஹுசைமா இது அபூதாவது இந்த ரிவாயத்து வருகின்றது இந்த செய்தி மன்ஷஹித் அலஹு ஹுசைமத்து மன்ஷஹித் அலஹு ஹுசைமத்து ஃபஹஸ்பு ஹுசைமா யாருக்காவது சாதகமாக சாட்சி சொல்றாருன்னா அது ரெண்டு பேருடைய சாட்சிக்கு ஈக்குவல் ஆனது இன்னொரு சாட்சி யாரை நீங்க தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க எந்த சம்பவத்தில் வந்ததுன்னு சொன்னா நபி அவங்க ஒரு கட்டத்தில் ஒரு யூத நடத்தில் இருந்து ஒரு ஒட்டக ஒரு குதிரையை ஒரு குதிரையை விலைக்கு வாங்குறதுக்காக பேச்சுவார்த்தை முடிக்கின்றார்கள் ஒரு பயணத்தில் நினைக்கிறேன் மதீனாவுக்கு வந்ததும் அந்த யூதன்ட்ட போய் கேட்குறாங்க நீ சொன்னபடி அந்த குதிரையை கொடுத்துட்டு இதோ நான் காசு தந்துடுறேன்னு சொன்ன நேரத்தில் அவன் சொன்னால் அப்படியெல்லாம் இல்லை அப்படியெல்லாம் பேச்சுவார்த்தையில் நடக்கல தரமாட்டேன்னு சொன்னான் இதனாடா இது நபி அவங்க ஆசைப்பட்டு அந்த குதிரையை வாங்குறதுக்காக வேண்டி பேச்சுவார்த்தையை முடிச்சிருக்க அப்படி ஒன்று இல்லைன்னு மறுக்கிறானே 
உடனடியாக இந்த ஹுசை முத்துமூணு சாபித் வேகமாக அவன் சொல்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே நான் சாட்சியாளராக இருக்கிறேன் இவன் உங்களுக்கு அந்த குதிரையை விற்கிறேன்னு சொன்னான் அப்போ நபி அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது யாருமே காணலையே இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் யாருமே பங்கெடுக்கலையே எனக்கு யூதருக்கு மத்தியில் இருந்து ஒரு வேபலான ஒரு உடன்படிக்கை தானே ஹுசைமா நீ எப்படி சாட்சி சொல்லலாம் கேட்டாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா செய்திகளையும் நாங்கள் உண்மைப்படுத்துகிற நேரத்தில் நீங்கள் இவன்கிட்ட இருந்து இந்த யூத இந்த யூதனுக்கிட்ட இருந்து ஒரு குதிரையை வாங்குறதுக்காக விலை பேசினேங்கன்றதை நான் உண்மைப்படுத்த மாட்டேனா நியாயமாக அல்லாஹுடைய தூதரே நான் இதை உண்மைப்படுத்துகின்றேன் என்று சொன்ன நேரத்தில் தான் நம்பி அவங்க சொன்னாங்க மன் ஷஹித் அலஹு ஹுசை மது ஃபஹஸ்பு ஹுசைமா யாருக்கு அவர் சாட்சி சொன்னால் அது யாருக்கு ரெண்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் என்று சொன்ன அந்த சம்பவம் யாருக்கு ஞாபகம் வருது ஜெய்து மூணு சாபித்துக்கு ஞாபகம் வந்து உடனடியாக அந்த வசனத்தை எழுதி விடுகின்றார்கள் ஹுசைமாவுடைய சாட்சி ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவல் அப்போ இது எந்த வசனம் முக்கியமான ஒரு வசனம் அவர்களே மினல் மு மினி நரிஷால் மூமிங்களே சில ஆண்கள் இருக்கின்றார்கள் சதகூமா அஹதுல்லாஹ அலை அவர்கள் அல்லாஹுடன் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையிலே உண்மையாளர்களாக இருந்தார்கள் இந்த வசனத்தில் தஃசீருடைய தஃசீர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில தஃசீருடைய உலமாக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இது யாருடைய விடயத்தில் அனசுபுனு நதர் ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹு அவர்களை போன்றவர்களுடைய விடயத்தில் தான் இறங்கியது இப்போ கேள்வி என்ன அனசுபுனு நதருடைய சம்பவத்தை யாருக்கு சொல்லலாம் கடைசியாக கேட்பது கேள்வி அனசுபுன் நதர் என்ற ஒரு சஹாபி ஞாபகம் இருக்குதா நிறைய கேட்டிருக்கிறோமே உகதுடைய யுத்தத்தில் ஞாபகம் இருக்கா சவர்களே உகதுடைய யுத்தத்தில் நிலைமைகள் எல்லாம் மோசமாகி சஹாபாக்கள் யுத்த காலத்தில் இருந்து விரண்டோடிய நேரத்திலே அனசுபுன் நதர் வருகின்றார் அனசுபுன் நதர் அவர்கள் பதிலுடைய யுத்தம் யுத்தத்திலே நபியோட பங்கெடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அவங்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் மேற்கொண்ட முதல் யுத்தத்தில் எனக்கு பங்கெடுத்து என்னுடைய வீரத்தை காட்ட முடியவில்லை இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தால் என்னுடைய வீரத்தை காட்டுவேன் என்று சொன்னவர்கள்தான் அனசுபுன் நதர் அவர்கள் தான் வந்து சொன்னார்கள் இன்னி லூனி உகுது மலை அடிவாரத்தில் இருந்து சுவனத்துடைய வாடை அந்த நறுமணம் வீசி கொண்டிருக்கின்றது என்று வேகமாக அந்த காவிர்களுடைய அணியிலே நுழைந்து கடுமையாக தாக்கப்பட்டு எண்பதுக்கு அதிகமான வாள் ஈட்டி அம்பு தாக்குதல்களோடு அவர்கள் சகி தாக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களுடைய சகோதரி ருபைய அபிந்துன் நதர் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்மணி தான் அவர்களுடைய விரல் நுனியை அடையாளமாக கண்டு பத்த மயிலே அந்த சம்பவம் இல்லாம் அடையாளம் கண்டார்கள் இவர்களுடைய விடயத்தில் தான் இந்த வசனம் இறங்கியதாக தசீருடைய உலமாக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லா சொல்லுகின்றான் அந்த ஆண்களிலே சிலர்கள் என்ன செய்து விட்டார்கள் அல்லாஹுடன் செய்து கொண்ட அந்த அறுதிமானத்திலே அந்த உடன்படிக்கையிலே உறுதியாக உண்மையானவர்களாக இருந்தார்கள் ஃபமின் ஹும்மன் கபா நஹ்பஹ் அவர்களிலே சிலர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் ஒமின் ஹும்மை என் ததிரு ஒமா பத்தலு தபதீலா இன்னும் சிலர்கள் எஞ்சியிருக்கின்றார்கள் ஒமின் ஹும் மை என் ததர் அவர்களில் இன்னும் சிலர்கள் எஞ்சியிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஒமா பத்தலு தபதீலா அந்த உடன்படிக்கையை அவர்கள் மாற்றவும் மாட்டார்கள் அதிலே எந்த விதமான மாற்றத்தையும் செய்ய மாட்டார்கள் அதிலே உறுதியாக இருப்பார்கள் அந்த கூட்டத்திலே அல்லாஹு தாலா எங்களை ஆக்க வேண்டும் அல்லாஹுவோட நாங்கள் எல்லா பேர்களும் ஒரு அறுதிமானத்தை செய்திருக்கின்றோம் எந்த அறுதிமானம் அந்த ஆலமுல் அர்வாகளை செய்திருக்கின்றோம் ஆலமுல் அர்வாகளே அல்லாஹ் கேட்டான் அல்லவா கால அலஸ்து பிரபிக்கும் குல்னா பலா காலு பலா கால அலஸ்து பிரபிக்கும் நான் உங்களுடைய இரட்சகன் அல்லவா என்று கேட்ட நேரத்திலே காலு பலா காலு பலா என்று சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த கிமாம் அவர்கள் ஓதி அந்த வசனத்திலேயும் வருகின்றது என்ன அதுவும் சுரத்துல ஹசாபில் தான் வருகின்றதே إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله تعالى إن ذا إيمان أن تسلل كوريا مكبري أمانة التي الله يأتي نركب وين دمن دم مكبري أمانة التي الله تعالى وانغلك بوميغلك ملايغلك كلا مدت كاتي نارتلي فأبين أن يحملها إن ذا باري بروب ينغل على إيد كمديانز عند مرت نارتلي وحملة الإنسان نعنا سولير كروم قالوا بلا آم நீ எங்களுடைய இரட்சகன் தான் என்று அல்லாஹுடத்திலே நாங்கள் உடன்படிக்கை செய்து வந்திருக்கின்றோம் இன்னஹு கான வலூ மஞ்சஹூலா இதனுடைய பாரதூரத்தை இந்த பொறுப்படுத்த இந்த பாரிய அமானிதத்துடைய பாரதூரத்தை அறியாதவனாக மனிதன் இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் வலூமன் அந்த அறுதிமானத்துக்கு அந்த உடன்படிக்கைக்கு மிகவுமே அநியாயம் உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனாகத்தான் மனிதன் இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் ஆகவே அல்லாஹு தாலா ஒமின் ஹும் மையம் ததர் என்று சொல்லுகின்றானே இன்னும் சிலர்கள் இந்த உடன்படிக்கையிலே உண்மை சொன்னவர்கள் இன்னும் சிலர்கள் மரணத்தை எதிர்பார்த்து இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற கூட்டத்திலே அல்லாஹு தாலா எங்களை ஆக்க வேண்டும் ஆகவே இப்படியாக அந்த யுத்தத்துடைய கட்டங்கள் அப்படியே முடிவடைகின்றது நபியும் தோழர்களும் மிகப்பெரிய அதாவது பாரிய அளவு இழப்புகளை சந்திக்காமல் இந்த யுத்தம் 
மிக சுமூகமான முறையிலே நிறைவு பெறுகின்றது இதில் வந்து பெரிய அளவு இழப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் சரித்திரத்திலே மிக முக்கியமான யுத்தமாக இது பதியப்பட்டிருக்கின்றது ஏன்டா இதில் வந்து முஸ்லீம்கள் சோதிக்கப்பட்டதும் இதையொட்டி அல்லாஹு தாலா சூரத்துள்ள ஹசாப் என்ற ஒரு சூறாவிலே முக்கியமான சில வசனங்களை இறக்கி வைத்த காரணத்தினாலும் சில சட்டங்கள் இந்த யுத்தத்தை ஒட்டி வந்ததினாலும் இதை தொடர்ந்து வந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டம் இதில் இந்த யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் நபி அவர்களோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை அவர்கள் முறித்ததினால இந்த கூட்டுப்படையினர்கள் மதீனாவை விட்டு விரண்டோடியதற்கு பின்னால் அடுத்த கட்டமாக யாருடைய கணக்கு தீர்க்கப்படுகின்றது இந்த பனு குறைலாவாசிகளுடைய கூட்டத்தினர்களுடைய கணக்கு தீர்க்கப்பட்டு அவர்களும் முழுமையாக பூண்டோடு அளிக்கப்பட்டு முழு மதீனாவும் ஒரு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யமாக மாறுகின்றது இந்த யுத்தத்துக்கு பின்னால் தான் அதை அடுத்த இன்ஷா அல்லா வார தொடரில் நாங்கள் இன்ஷா அல்லா அந்த ஹசுவத் பனி குறைலா என்று சொல்லக்கூடிய பனு குறைலாகளோட ஏற்பட்ட அந்த முற்றுகையையும் அதன் பின்னால் கடைசியாக ஏற்பட்ட அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட மிக மோசமான முடிவை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆஹ்ருதான் அலமின் அலாம் வரமத்துல வரக்கா